এই ছবিগুলো দেখে তোমরা বুঝতে পারছো এটি হচ্ছে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের ছবি এবং এই যে বঙ্গোপসাগর আমরা বলেছিলাম বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে এই বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব এবং এই গুরুত্বটা তোমরা বাংলাদেশের দক্ষিণে যেহেতু বঙ্গোপসাগর এবং ঠিক কোন কোন দিক থেকে আমরা এর গুরুত্বটি বুঝি তোমরা দেখো যে এখানে প্রবাল দ্বীপ কোথায় আছে বঙ্গোপসাগরের যে অঞ্চলে অবস্থান করছে সেটি হচ্ছে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পর তোমরা খেয়াল করে দেখো আমাদের অন্যান্য যে দ্বীপগুলো আছে সেই দ্বীপগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের সন্দ্বীপ আছে কুতুবদিয়া দ্বীপ আছে মহেশকালী দ্বীপ এবং মনপুরা দ্বীপ এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের খুব বিখ্যাত দ্বীপসমূহ যেগুলো বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি অঞ্চলগুলোর মধ্যে আমরা এগুলোকে দেখতে পাই তার পরবর্তীতে আমরা বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরের কথা বলছি তোমরা জানো যে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এবং মংলা সমুদ্র বন্দর খুবই বিখ্যাত অনেক দিন থেকে আছে কিন্তু বর্তমানে তিনটি সমুদ্র বন্দর এবং আরেকটি হচ্ছে পায়রা সমুদ্র বন্দর সমুদ্র বন্দরগুলো দিয়ে মূলত কি করা হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থাৎ অন্য দেশ থেকে পণ্য আনা নেওয়ার কাজটি মূলত এই সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে তোমরা জানো যে বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে সমুদ্রের তীরবর্তী হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত কৌশলগত দিক থেকে খুব চমৎকার একটি অবস্থানে অবস্থান করছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এবং মংলা সমুদ্র বন্দর এবং সাম্প্রতিক সময়ে পায়রা সমুদ্র বন্দরও তোমার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করেছে এবং আমরা অর্থনৈতিকভাবে বেশ লাভবান হচ্ছে এবং পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে তোমরা জানো যে কক্সবাজার অত্যন্ত বিখ্যাত পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম সমুদ্র বীচ বালুকা বেলা বলতে যেটাকে বোঝাই এটি হচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত তারপরে বাংলাদেশের সমুদ্র রিলেটেড আরেকটি চমৎকার জায়গার কথা বলছি সেটা হচ্ছে কুয়াকাটা সুন্দরবনের কাছাকাছি অঞ্চল পটুয়াখালীতে তোমার এই হচ্ছে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরকে ঘেসে বঙ্গোপসাগর সাথে সম্পৃক্ত যে সকল গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেগুলোর কথা বলা হয়েছে এবার আমরা দেখতে যাই সমুদ্র বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেসে যে আরেকটি চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে সুন্দরবনের কথা বলছি যেটা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট নামে পরিচিত এর অবস্থানটা কোথায় তোমরা খেয়াল করে দেখো মানচিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখবে যে বাংলাদেশের একটি অঞ্চল বাঘেরাট খুলনা সাতক্ষীরা অঞ্চল জুড়ে এর ভৌগোলিক অবস্থান আছে সেই সঙ্গে দেখো যে এই অংশটি কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের অর্থাৎ বাংলাদেশ এবং ভারতে এই দুটি দেশ মিলেই কিন্তু আমাদের এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বা সুন্দরবন তোমরা জানো নিশ্চয়ই এটি বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে এই সুন্দরবনে বিখ্যাত কেন তোমরা জানো যে সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায় এবং এর আবাসভূমি এই অঞ্চলে এবং এটাই অর্থনৈতিকভাবে যেমন বা পর্যটন শিল্পে যেমন আমাদের সবচেয়ে বেশি ফোকাস পৃথিবীর তোমরা জানো বিভিন্ন দেশ থেকে যদি পর্যটকরা আসে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে দেখতে চায় তাহলে এই সুন্দরবনে আসতে আসে এবং আসতে তাদেরকে হয় সুতরাং বাঘ আমাদের জীব বৈচিত্র্য যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেই সঙ্গে সুন্দরবনে অবস্থান করা এটি আমাদেরও একটি সম্পদ তোমরা জানো সুন্দরবনে চমৎকার হরিণ পাওয়া যায় এবং হরিণের অভয় আরণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সুন্দরবনকে সুন্দরবনের এই অর্থনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি আমরা যে বিষয়টি দেখতে চাই সেটি হচ্ছে মধু তোমরা জানো যে সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানে মৌয়াল আছে অর্থাৎ যারা মধু সংগ্রহ করে এবং বাংলাদেশে অন্তত পক্ষে যারা আমরা আছি আমরা প্রত্যেকে জানি যে সুন্দরবনের মধু মানে খাঁটি মধু অন্তত পক্ষে অত্যন্ত চমৎকার এবং মধু চাষিরা কিভাবে মধু সংগ্রহ করে তার একটি ছবি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি শুরুতে বলেছিলাম আজকে তোমাদেরকে নিয়ে আমি দেশের বিভিন্ন জায়গায় অন্তত পক্ষে ছবির মাধ্যমে তোমাদেরকে নিয়ে যাব তোমরা লক্ষ্য করছো যে সুন্দরবনের মৌয়ালরা কিভাবে মধু সংগ্রহ করে থাকে তোমরা জানো আমাদের আসবাবপত্র তৈরি করার জন্য কাঠের যে যোগান অথবা ঘরের কাজে বিভিন্ন প্রয়োজনে কাঠ যেখানে ব্যবহৃত হয় তার একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগান হচ্ছে সুন্দরবনের কাঠ থেকে আমরা সেটা সংগ্রহ করে থাকি সেই সঙ্গে তোমরা খেয়াল করে দেখো যে সুন্দরবন কিন্তু মৎস্য সম্পদ আহরণেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সুন্দরবন থেকে আমরা মৎস্যও সংগ্রহ করে থাকি অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা বলতে চাই যে সুন্দরবন যে শুধু দেখতে সুন্দর একটি বনভূমি তাই না তার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যে ভরপুর হচ্ছে সুন্দরবন
পর্যায়ে দেখো আমি আগেই বলেছি তোমাদেরকে নিয়ে দেশের সুন্দরতম অনেক জায়গাগুলোতে আমরা আজকে অবস্থান করব চিত্রগুলো দেখে তোমাদের ভালো লাগার কথা আমি নাম বলছি না তোমরা একটু দেখো এই প্রত্যেকটা অঞ্চল বিভিন্ন ক্যালেন্ডারে কিংবা বিভিন্ন জায়গায় তোমরা যদি বিভিন্ন ভিজিটিং সাইট যদি দেখো ইউটিউবে যদি সুন্দর বাংলাদেশের ওই সুন্দরতম প্রদর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে চাও তাহলে এই স্থানগুলো তোমাদের সামনে চলে আসবে এখানে কাপ্তাই লেকের কথা দেখানো হয়েছে এবং তার পাশেই তোমরা দেখো ঝুলন্ত সেতু এটি রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত সেটি দেখানো হয়েছে তারপর হচ্ছে পাহাড়ি ঝর্ণার কথা বলা হয়েছে পাহাড়ি বসতি এবং সেখানকার ঘন মেঘ অত্যন্ত চমৎকার এই দৃশ্যগুলো এগুলো কোথাকার অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রাঙ্গামাটির কথা বলা হচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে তোমরা জানো বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল যেগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি বান্দরবন এবং খাগড়াছড়ি এই তিনটি অঞ্চল সৌন্দর্যের লীলাভূমি আজকের পাঠে তোমরা জানো যে আমরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়েও আমরা আলোচনা করব তারই অংশ হচ্ছে এই ছবিগুলো দেখে তোমরা বুঝতে পারছো যে রাঙ্গামাটি আসলে কতটা চমৎকার জায়গা এখানে দেখো নীলগিরির ছবি আছে আমার ধারণা নীলগিরি বলে তোমরা যদি কোনো ভিজিটিংয়ে সাইটে যাও এবং নীলগিরির চমৎকার চমৎকার দৃশ্য তোমরা স্থিরচিত্র কিংবা ভিডিও চিত্র অনেক সুন্দর দেখতে পাবে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বিজয় সেটির ছবি দেখানো হয়েছে পর্বতশৃঙ্গ অন্যান্য পর্বতশৃঙ্গের সাধারণত ওদের ছবিগুলো কেমন হয় তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে পাহাড়ি আঁকা বাঁকা পথ তোমরা লক্ষ্য করে অনেক দূর থেকে ছবিটি নেওয়া হয়েছে অথচ পাহাড়ের কারণে এই রাস্তাগুলো কত আঁকা বাঁকা এবং যারা এই অঞ্চলগুলোতে ভ্রমণ করে তারা জানে মানে কতটা অ্যাডভেঞ্চারাস তাদের মধ্যে ক্রিয়েট হয় যে যখন এই সকল অঞ্চলগুলোর মধ্য দিয়ে তারা বিচরণ করে এগুলো মূলত বান্দরবান জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলোর কথা বোঝানো হয়েছে নীলগিরি তারপর হচ্ছে বিজয় পর্বতশৃঙ্গ সর্বোচ্চ বাংলাদেশের তারপরে হচ্ছে তোমার পাহাড়ি আঁকা বাঁকা পথ এই বান্দরবনের সৌন্দর্যের লীলাভূমির কথা বলা হয়েছে এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ রিসাং ঝর্ণা এবং দেবতা পুকুর বলে পরিচিত আরেকটি পুকুর আলুটিলা এবং আলুটিলা গুহার সুরঙ্গ অর্থাৎ একটি পাহাড়ের মাছ দিয়ে গর্তের মতো করে তারপরে অনেকটুকু হেঁটে যাওয়ার পর আবার আরেকটি অংশ দিয়ে এটা বের হয়ে আসা যায় আমি নিজে এই আলুটিলা গুহা ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছিল আমিও এই গুহার এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছি এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে এসেছি এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খাগড়াচুরির কথা বলা হয়েছে তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হচ্ছে তাজিন্ডং তার উচ্চতা বারোশো একত্রিশ মিটার তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়ে বলা আছে যেটি বলা নেই তার পরে হচ্ছে দ্বিতীয় পর্বতশৃঙ্গ কেউ কারাডাং এবং স্বাভাবিকভাবে আরও কতগুলো পর্বতশৃঙ্গের কথা তোমরা জানবে ধীরে ধীরে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের আয়তন এবং লোকসংখ্যা নিয়ে যে তথ্যগুলো এখন তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি তোমরা খেয়াল করে দেখো যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে পাঠ পড়লাম সেটি হচ্ছে বঙ্গোপসাগর এবং তার সাথে সম্পৃক্ত যে সকল পর্যটন অঞ্চলগুলো আছে সেগুলোর কথা বললাম কি কি বলেছি একটু মনে করার চেষ্টা করো সুন্দরবনের কথা বলেছি আমরা তারপরে হচ্ছে কুয়াকাটার কথা বলেছি এবং কক্সবাজার এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপের কথা বলেছি এগুলো হচ্ছে বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রিক যে সকল পর্যটনগুলো তারপরে আমরা বলেছি তোমাদের মনে থাকার কথা বান্দরবান রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ির সৌন্দর্যের যে সকল অপার সৌন্দর্য আমাদের জন্য মেলে ধরেছে আমরা সেই বিষয়গুলির কথা বলেছি এই পর্যায়ে আমরা দেখতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং আয়তনের তথ্যগুলো কি 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 আছে বাংলাদেশের যে আয়তন তোমরা জানো যে বাংলাদেশের আয়তন প্রায় এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার ভারতের সাথে আমাদের সীমানা চুক্তির পরও মোটামুটি বেশ কিছু জমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এটি হচ্ছে আমাদের মূল ভূখণ্ডের বাংলাদেশের আয়তন হিসেবে এটি এখন পর্যন্ত পরিগণিত হয় বাংলাদেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে এই জনসংখ্যা প্রায় চোদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো জন তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এত কম জনসংখ্যা কেন আসলে বিষয়টি হচ্ছে দুই হাজার এগারো সালে যে আদমশুমারির রিপোর্ট সেই তথ্যটি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে দুই হাজার এগারোর পর দুই হাজার একুশ সালে পুনরায় তোমার আদমশুমারি করা হবে যে কারণে আমরা এই পুরাতন তথ্যটি ব্যবহার করেছি হয়তো জনসংখ্যা এর মধ্যে স্বাভাবিক দুই হাজার এগারোতে তোমার প্রায় পনেরো কোটি জনসংখ্যা তারপরে আরও বেড়েছে আমরা যে বিষয়টি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আদমশুমারির বিষয়টি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এক্ষেত্রে যে আদমশুমারি দুই হাজার এগারোতে হয়েছে আবার দুই হাজার একুশে হবে প্রতি দশ বছর পর পর আদমশুমারি হয় এ কারণে তোমার এখানে পুরাতন এই তথ্যটি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে 
জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে তোমরা জানো বাংলাদেশ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে জন ঘনত্বের দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ দেশের মানুষের পেশা কি বেশিরভাগ মানুষের পেশাই হচ্ছে কৃষির সাথে সম্পৃক্ততা কৃষিকাজ করে দেশের মানুষ জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে কৃষিভিত্তিক মানুষের এই জীবন জীবিকা তোমরা জানো যে বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং তাদের পেশা কৃষি এবং বর্তমান সময়ে অনেক মানুষই শহরে আসে যে কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গেলে এই প্রচুর মানুষকে আমাদের মাথায় রাখতে হয় রাষ্ট্র যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সময় তাদেরকে ভাবতে হয় এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা তাই বাংলাদেশের আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে আমরা বলতে চাই যে উন্নতির অন্তরা হিসেবে জনসংখ্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা পাঠকে মূল্যায়ন করব কিন্তু তার আগে আমি আরেকবার তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি আমরা আজকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান জানতে চেয়েছি যে বোঝার চেষ্টা করেছি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ঠিক কোথায় বাংলাদেশের অবস্থান তারপরে আমরা জেনেছি এর আয়তন কত এর লোকসংখ্যা জনসংখ্যার ঘনত্ব কেমন ছিল সেটি তারপরে হচ্ছে সৌন্দর্যের লীলাভূমি বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলো কি কি আছে এই পর্যায়ে আমরা এই পাঠ মূল্যায়নের জন্য তোমাদেরকে আমরা বলতে চাচ্ছি যে তোমরা খেয়াল করে দেখো তোমরা এই ধরনের প্রশ্নের সাথে এই বছর থেকে আবার পরিচিত হবে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের নাম কি আমার ধারণা তোমরা বলতে পারবে তোমরা খেয়াল করে দেখো যে আমরা যদি সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দেই তাহলে কি আসে বিজয় এটি হচ্ছে তোমরা জানো যে বান্দরবান জেলায় অবস্থিত এবং পরে আরেকটি প্রশ্ন আমাদের প্রতিবেশী দেশ আমরা যখন দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রটি শুরুতে দেখিয়েছিলাম সেখানে তোমরা যদি একটু মনে করার চেষ্টা করো সেখানে ভারত ছিল মায়ানমার ছিল এবং নেপাল ছিল সুতরাং আমাদের সঠিক উত্তরটি হবে এটি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছবিটি দেখে তোমরা বুঝতে পারছো এটি সুন্দরবনের ছবি কিন্তু এই সুন্দরবনটি মালিকানা কারা এটি কি বাংলাদেশের না ভারতের না পাকিস্তানের নাকি বাংলাদেশ ভারত উভয়ের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে বাংলাদেশ এবং ভারত এই দুই দেশেই সুন্দরবন অবস্থিত তোমাদের মনে থাকার কথা তোমরা যখন আমি সুন্দরবনের মানচিত্রে সুন্দরবনের অবস্থান দেখেছি তখন দেখেছো তার একটি বিশাল অংশ বাংলাদেশ এবং আরেকটি অংশ ভারতের মধ্যে পড়েছিল তোমাদেরকে একটি বাড়ির কাজ দেবো বাড়ির কাজ দেওয়ার অর্থেই তোমাদের মধ্যে কিছু ক্রিয়েটিভিটি অর্থাৎ তোমরা নিজে থেকে কতগুলো তোমাদের চিন্তন দক্ষতার কতগুলো স্তর বৃদ্ধি পাক তোমরা বাংলাদেশের আজকে যে অংশটুকু আলোচনা করলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পর্যটন শিল্পকে কিভাবে সমৃদ্ধ করা যায় ঠিক এই বিষয়টিকে নিয়েই আজকে আমি একটি প্রশ্ন তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি সেই প্রশ্নটি তোমরা দশটি বাইককে লিখবে এবং এটি লিখে খাতায় রেখে দিবে বিষয়টি হচ্ছে কি বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে বঙ্গোপসাগর এবং সুন্দরবনকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তোমরা একটু চিন্তা করবে এবং এর জন্য আমরা বলছি যে আমরা যে সকল ছবিগুলো দেখান দেখিয়েছি আমরা এই ছবিগুলোর মাধ্যমে কিভাবে পর্যটন শিল্পকে বিকাশ করা যায় এ বিষয়ে তুমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছো কিন্তু তোমারও কতগুলো আইডিয়া আসতে পারে মাথায় তোমরা সেই আইডিয়াগুলো লিখবে খাতায় লিখবে লিখে যখনই সুযোগ পাবে তখনই তোমাদের শ্রেণী শিক্ষক অথবা বিষয় শিক্ষকের সাথে যখন তোমরা এই খাতাটি অথবা এই প্রপোজালগুলো এই যে দশটি বাইককে তোমার যে সুপারিশটা তুমি উপস্থাপন করবে যে বাংলাদেশকে পর্যটন শিল্পের বিকাশে বঙ্গোপসাগরকে এই করলে এটি আমাদের পর্যটন শিল্পের জন্য ভালো হবে সুন্দরবনে এই সুযোগ সুবিধা তৈরি করলে সুন্দরবনের পর্যটন শিল্প আরও বেশি বিকশিত হবে এবং বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা এই দেশে আসবেন আমরা নিজেরাই পর্যটনের জন্য সেখানে যাব এই সামগ্রিক বিষয়গুলো তোমরা তোমাদের এই লেখার বাড়ির কাজের মধ্যে এটা উপস্থাপন করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা যারা আজকে এই ক্লাসটি দেখেছ আমার ধারণা তোমরা উপকৃত হয়েছ যে সকল বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করেছি যে সকল ছোট ছোট তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো যদি তোমরা খাতায় লিখে রাখো তাহলে এখন পাঠ্যপুস্তকের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিবে এবং আমার বক্তব্য এবং পাঠ্যপুস্তক দুইটির মধ্যে যখনই সমন্বয় সাধন করবে তোমরা দেখবে আজকের এই পাঠটুকু তোমাদের জন্য খুব সহজে আত্মস্থ হয়ে যাবে এবং তোমরা পরীক্ষার খাতায় যে কোনো প্রশ্নের উত্তর সহজে লিখতে পারবে যারা আজকের এই ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে দেখেছ তারা খুবই উপকৃত হয়েছ এবং যারা দেখতে পারোনি তারা কিশোর বাতায়নে এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে পাবে কিশোর বাতায়নে একাধিকবারও যদি তোমরা দেখতে চাও তাহলেও সেই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে পাবে তোমাদের সবার জন্য সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ
বিদেশ থেকে আসার পর বেশ কয়েকদিন ধরে আমার সর্দি জ্বর সঙ্গে হাঁচি কাশি গলা ব্যথাও আছে আরে বলো কি এ লক্ষণগুলো করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মিলে যায় বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিকে তো চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয় তুমি কি সেটি মেনে চলেছ প্রথমে আমি এয়ারপোর্ট থেকে নেমে বাড়িতে এসেছি পরে বাসায় ঢুকে আব্বা আম্মাকে সালাম দিয়ে বাবুকে আদর করেছি করিমের চায়ের দোকানে গিয়েছিলাম তখন হাসানের সাথে দেখা হলো চা খেলাম করিমকে টাকা দিলাম তারপর বাসায় ফিরে বাসার সবাই একসাথে বসে টিভি দেখেছি খাবার খেয়েছি প্রতিবার দেশে এসে যেরকমভাবে থাকি তেমনভাবেই থেকেছি আর সময় নষ্ট না করে ট্রিপল থ্রিতে কল করো জ্বর সর্দি কাশি হলে ট্রিপল থ্রি বা এক ছয় দুই ছয় তিন নম্বরে কল করে সেবা নিন করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউ Hello my students, how are you? So today we are going to discuss something very important related modern and traditional remedies. Okay, so please uh, open lesson 10 from your English for today, class 6. First of all, get your book ready front of you, okay, and the outcome of this today's lesson, uh, if you look at your book, you can understand, read and understand written instruction, read and understand text, ask and answer questions, participate in short dialogue and conversation on familiar topics, write short paragraph. These are our today's outcome. So let's go through. In section A, we have some pictures and some words are given there. You have to read, understand and match the words with the pictures and you have to discuss it with your partners. Here I have a list of pictures. So please have a look in these pictures. Do you see this picture? Can you see? What is this? Right. This is? Paracetamol. When do we eat paracetamol usually? When we suffer from fever, right? Thank you so much. Next, go to the next picture. What we have in the next picture? Can you see it? Can you read it? What's the picture name? Pink? Aloe vera? No, it's not aloe vera. So, it's, it's a plant, it's a tulsi plant, you know tulsi, do you know this, it's a, it's a medicine, right, when do we eat, we usually eat it when we have our gastric problem like vomiting. The next picture is about, it's very tasty, you know, right, so it's called Yes, honey, very sweet. The next picture is about, do you know it? Very familiar. All of you know, I know, definitely. It's a tree. Its name is, yes, you know this? And its name is Neem. Right. Thank you. The next picture is about, a medicine, we use it for cleaning our room, we use it as an antiseptic sometimes, okay, and it's sablon, very easy, right? Thank you so much. You know it, very colorful, yellow color, we use it in our curry. Do you know it? Its name is what? Turmeric in Bangla, halud, okay? 
Thank you so much. Now you can, we have the last picture. Yes. It's also a very common plant and name of this plant is aloe vera. Okay. Aloe vera. We drink juice from aloe vera. Okay. This is very healthy. Thank you so much. Let's have a look on the board and also let's have a look on your book. Now you can easily match this picture and words, definitely, right? Here I have written some words, okay? So let's go to section B. Section B, we have a reading passage, okay? So in this passage, we have some words. And now I'm going to make the meaning of this word clear to you, okay? So ginger, say with me, ginger, G-I-N-G-E-R, ginger, ginger means? In Bangla, other and resistant, shokhamuta, resistance, tolerance, ability, and this is a resistance. This resistance is usually used for mechanical purpose. Okay, mechanical purpose in your radio, in your mobile phone. This resistance is used, and you have your resistance. You have your shodjokhamuta. Okay. Then clove, lavongo, one kind of ingredients used in cooking. Do you know it? And here you can see another word. Let's see what we have next. Pepper, pepper, Morris, very easy. Cinnamon, darusini. So you know it, right? Thank you. Garlic, Roshun, very easy. We are very much familiar with it. Sensitive, I have not written the meaning of this word. Try to understand the meaning of this word. Feel it, okay? Feel it. Sensitive, my skin is very sensitive. It is very touchy, okay? When I go to the dust or go very close to the dust, I feel allergy because my skin is very touchy. It is very sensitive. Months, when you have a skin injury, you apply some oil or ointment, ointment on the injury. So, uh, mansing means malish kora in Bangla, okay? And pins, pins, a pinch of salt, when you are making saline, a pinch of salt, three fingers, a pinch of salt. Okay, so this is very sensitive, sensitive, she is very sensitive, you can see, and this is a pins, pins of salt to make saline, okay. Thank you so much for going through the picture and note down the meaning of these words. So get ready for reading this passage, I am reading it and read aloud with it, with me, okay. And try to understand the meaning, feel the meaning, okay? No need to translate it into Bangla. Feel it. People around the world are slowly changing their attitudes towards medicine. You understand? All over the world, around the people, they are changing their attitudes towards medicine. They are not using chemical medicine. They are using natural medicine. Okay, hope you understand. They are, they are not taking tablets, but they are taking some natural remedies like honey. Okay, more and more they are turning to natural cures. People are becoming conscious, careful, and they are uh, trying to use natural cures instead of using medicine because medicine has side effect, okay? Natural cures are made of natural things. Natural cures are made of what? Natural cures are made of natural things like herbs and plants. Sometimes ago you were watching some herbs and plants, right? For example, tulsi, for example, aloe vera, okay? History says, history says that 
natural or herbal remedies are nothing new okay this natural remedies are not new from the very beginning of this time of this world people are using natural remedies when there was no medicine okay no chemical medicine tablet that time people were using these types of natural remedies like honey okay neem aloe vera people used all this along in different ages all ages people use this natural remedies herbal medicine were used in ancient civilization like india chinese greece egypt and rome all all civilization uses this natural remedies okay some ancient ancient means old treatment system are still in practice today now people understanding that natural remedies is better than chemical remedies that's why people is becoming more interested to the natural remedies nowadays they have come down through generations generations to generations from various civilizations for minor burn for a minor burn a small burn chili burn a small burn okay or injury the doctor may prescribe you a tube of ointment what a tube of ointment if you have an injury on your skin you may go to the doctor okay right and the doctor may give you some ointment a tube of ointment a tube of toothpaste for brushing a tube of ointment for okay right but for the same a rural grandma may put some aloe vera or use cold water you understand when you are going to doctor doctor is prescribing you doctor is prescribing you what ointment tube of ointment but your grandma your grandfather they are recommending you to use aloe vera on the skin injury if children have cold <coughs> okay if children have cold in our country grandma gives them honey and tulsi leaf to eat honey and tulsi leaf or tulsi juice and honey mixing mixing okay making a juice and to drink okay that's very helpful to cure your cold when you have your cold okay or cough and it works too if we have a minor cut or wound grown up may put some turmeric same thing when we have an injury when you have a minor cut remember minor small not very serious small cut when you have a small cut you can apply turmeric but if it is serious definitely you have to go to doctor turmeric marigold or aloe vera on it rural people usually use garlic you know garlic okay neem or turmeric to cure skin problem with ex experience they have seen that this remedies work moreover they are easy to get natural remedies are always easy to get in our surrounding environments we have lots of natural remedies neem aloe vera honey from honey bee okay not only that they are easy to get are cheap they are not costly they are not costly they are very cheap very easily you may get them and most often are without any side effects that's the great effective side of natural remedies natural remedies have no side effect okay we have read the passage you read the passage again and try to understand the meaning go through the video pause and listen again and again okay now here we have a column natural cures and chemical cures okay i showed you some picture some times ago right so this picture shows paracetamol what types of cures this is this picture is natural cures or chemical cures this is not from plant right 
Natural cures may come from plant or nature. This is not natural, this is what? Chemical, paracetamol, chemical, right. Tulsi, 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 natural cures or chemical cures, Tulsi, think, yes, right you are, thank you so much. Tulsi, holy basil, Tulsi is natural cures, right, because it is from nature, right, thank you, thank you for your saying, it's chemical, chemical cures, it is, who is chemical or natural, can you say, right, you are very good, talented, thank you so much. So, honey is natural cures. Great, you are so talented. It's natural. No, I'm wrong. You are right. It's chemical cures. Great, thank you. I'm sure it's not, it's not natural. It's chemical. It's chemical. No, it's chemical. No, I'm not wrong. You are wrong. Oh, I see. Thank you so much. You are right. I'm wrong. It's natural. Okay, it's natural. What about it? This time, this time I'm not wrong. This is definitely natural cures, right? Am I right? Thank you so much. Thank you for supporting me. Hello, my beloved friends. Now it's time to answer some questions after reading the passage. Hope you understand the passage very well. Let's have a look in section B2. We have some questions, I will answer one for you and rest of the question you will answer and show it to your teachers when your school will open, okay? So number one question, what are the natural cures made of? Natural cures, we have some keywords, heading words, most important words in this question, natural cures made of, okay? So. Natural cures are made of natural things, most often herbs and plants. Okay? Hope you have got. But do not cut this sentence directly from the passage. Okay? Like me. Uh, write in this way. Natural cures made of. Natural cures are. Here, auxiliary verb. Take the auxiliary verb. Are made of natural things like herbs and plants. Okay? So next four question you will answer as your homework and you will show it to a teacher. Try, definitely you can, okay? So in section C, we have some words in the box, okay? Uh, you can see and uh, from your book C, section C, bottle, box, can, package, tube. A dash of ointment, A dash of estrin, like this, okay? So I will give you one solution and next of the problems you will solve by yourself. Dash a ointment of ointment, a dash of ointment, a tube of ointment, okay? A tube of ointment. So one example is done and next works, uh, you will do it by yourself. For example, here we have a dash of aspirin, a dash of bandage, a dash of foot spray. And you have to use these words. Do the work by yourself and show it to your teacher. So here you have to make a dialogue, okay? How can I help you or can you help me? Yes, of course, why not? How can I help you? Do you have anything for dry skin? Yes, I have aloe vera oil and olive oil and ointment. Which one do you want? Okay, I need aloe vera oil. So here is it. Thank you. Like this. Okay, you have to make dialogue. Make dialogue with your partner. So in section D, it's a peer work. You have to use this word can, could, may, should. And uh, here in this book, you have given some example like this. You want your teeth to be strong. Okay, ask for a good toothpaste. Your partner will suggest or offer one. So you have to make a dialogue with your partner. You have toothache, okay. So you are asking some solutions to your partner. Your partner will offer something. Hi, good morning, morning. So how are you? 
I'm not so oil. I have tooth ache. What can I do? So can you help me? Yes, definitely I can help you. So in your tooth ache, you may take some cloves in your teeth to use. Okay, and this will help you uh, soothe your pain, decrease your pain, lower your pain. Okay. So in section E, we have some problems. And what can we do? So you can read from the, your text for cough, for cold, okay, or tooth achy, or headache, okay. So these are some problems. Uh, read this uh, paragraph silently and try to understand and feel. So thank you. I hope you understand. So what are the messages from this? When you have your cough, what can we do? We can use, we can drink grape juice or honey, okay? For cold, we can, from your text, you can see lemon juice is very good for cold because it contains vitamin C. And for tooth egg, you can use clove, okay, for shooting your pain or ache, headache, for minimizing your headache, eating apples gives good result. So these are some activities, please read them and try to understand. These are some home remedies. So my dear students, get rid of your pain and kata and get this note, take your homework, do this homework, show it to your teacher. So our today's homework is make a list of 20 remedies. So far you have got a large number of remedies, right? So make a list of 20 remedies that we may use to cure us, okay? So this is your homework like this, make a list, one, two, three, like make 20 lists and make a list of 20 remedies and show it to your teacher. You don't have 20 remedies in your book. You have some list of remedies and think outside of their remedies from your surroundings. Think, do brainstorm, okay? Think deeply and make a list of it. So thank you so much. Actually, what we have lunch today. Can you say one please? Can you remember? From the very beginning, we have learned modern and traditional remedies, right? And some natural remedies, some differences between natural remedies and chemical remedies. Uh, go through these activities, practice them again and again from Kishore Batayon. Watch this video again and again, okay? If you have any misunderstanding or if you don't understand, don't uh, forget to mention it in the comment box. Go to the comment box, make comment, we will give the solution. Okay? You can also share your opinion. That's all. Thank you so much. See you again. Bye-bye. বিদেশ থেকে আসার পর বেশ কয়েকদিন ধরে আমার সর্দি জ্বর সঙ্গে হাঁচি কাশি গলা ব্যথা আছে আরে বলো কি এই লক্ষণগুলো করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মিলে যায় বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিকে তো 14 দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয় তুমি কি সেটি মেনে চলেছো প্রথমে আমি এয়ারপোর্ট থেকে নেমে বাড়ি এসেছি 
পরে বাসায় ঢুকে আব্বা আম্মাকে সালাম দিয়ে বাবুকে আদর করেছি করিমের চায়ের দোকানে গিয়েছিলাম তখন হাসানের সাথে দেখা হলো চা খেলাম করিমকে টাকা দিলাম তারপর বাসায় ফিরে বাসার সবাই একসাথে বসে টিভি দেখেছি খাবার খেয়েছি প্রতিবার দেশে এসে যেরকম ভাবে থাকি তেমন ভাবেই থেকেছি আর সময় নষ্ট না করে ট্রিপল থ্রিতে কল করো জ্বর সর্দি কাশি হলে ট্রিপল থ্রি বা এক ছয় দুই ছয় তিন নম্বরে কল করে সেবা নিন করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে ক্লাসটি শুরু করার আগে তোমাদের চলো কিছু ছবি দেখাই বলতে পারবো এই ছবিগুলো কি এখানে কোন কোন ছবিটা তুমি দেখছো বলো তো অনেকগুলাই দেখেছো রাইট ইয়াস এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এটা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বলবো এটা মাদার বোর্ড মাদার বোর্ডের মধ্যে এটা কি থাকে এটা প্রসেসর র্যাম রমের নাম শুনছো নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে সেই র্যাম সিডি ডিভিডি তো দেখছো রাইট এই যে সিডি ডিভিডি পেন ড্রাইভ কিন্তু সব কিছু জানার আগে একটি বিষয় খুব ভালো করে জানতে হয় ইনপুট প্রসেস আউটপুট কম্পিউটারে সব কাজ করে আগে ইনপুট নেয় দেন এটাকে প্রসেস করে তারপরে তুমি ফাইনাল আউটপুট পাও ইনপুট আউটপুট ডিভাইস সম্পর্কে তুমি কিন্তু জানো অলরেডি রাইট গত ক্লাসে তুমি খুব ভালোভাবে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস সম্পর্কে জেনেছো मेमोरि स्टोरेज डिवाइस मदार बोर्ड एवं प्रसेसर आज के विस्तारित आलोचना कर मेमोरि इनपुट आउटपुट डिवाइस सम्पर्क मैं স্টোরেজ ডিভাইস সম্পর্কে জানতে পারবা মাদার বোর্ড জানতে পারবা প্রসেসর সম্পর্কে তুমি জানতে পারবা রাইট সো মেমোরি এবং স্টোরেজ ডিভাইস কাকে বলে কম্পিউটারে যে তথ্য দেই আচ্ছা আমার কথাই খেয়াল করো তো বা তোমার কথাই খেয়াল করো এই যে তোমাকে আমি কথাগুলো বলছি তুমি কথাগুলো শুনছো রাইট এর কিছু কথা তোমার মনে থাকবে কিছু কথা মনে থাকবে না তোমার মাথায় নিশ্চয়ই এগুলোকে প্রসেস করে রাখতে হয় মনে রাখার জন্য তুমি যদি মনে রাখতে চাও তাহলে তোমাকে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় আর তুমি যদি শুনতে চাও কিছু কিছু মনে রাখতে চাও সেটার পদ্ধতি আসে ঠিক একইভাবে কম্পিউটারে যখন আমরা কোনো ডাটা দেই সংরক্ষণ করে রাখা যায় তাহলে আমাকে একই কাজ আর বারবার করতে হয় না স্টোরেজ ডিভাইস যখন আবিষ্কার হয়েছে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস যখন আবিষ্কার হয়েছে এরপর থেকে কিন্তু পুতল আর মানুষের মধ্যে যেরকম পার্থক্য আছে এর প্রাণ না আমার প্রাণ আছে এ বড় হয় না আমি বড় হই এ আপডেট হয় না আমি আপডেট হই ঠিক একইভাবে এই ডিভাইসগুলো থাকার কারণে কিন্তু কম্পিউটার আপডেট হচ্ছে রাইট সো আমরা এখানে লেখা আছে দেখো যেগুলোতে তোমার তথ্য জমা রাখা হয় যে ডিভাইসগুলোতে সেগুলো হচ্ছে তোমার স্টোরেজ ডিভাইস তোমার এই যে স্টোরেজ এটা প্রধানত দুই প্রকার এখানে বলা আছে কিন্তু একটা হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরি আর একটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি মেমোরি আরেকটা প্রধান মেমোরি বা প্রাইমারি মেমোরি এবং আর হচ্ছে সহায়ক মেমোরি বা সেকেন্ডারি মেমোরি তুমি এগুলো সম্পর্কে জেনে নেবা ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম কিছু তথ্য আমাদের অনেক দিন মনে রাখতে হয় তথ্য মানে কি ওই যে ডিজিটাল ডাটা দেই জিরো আর ওয়ান দেই বাইনারি তথ্যগুলো দেই সেগুলোকে স্টোর করতে হয় তোমাকে গত ক্লাসে দেখাইছিলাম বাইনারি মানে জিরো এবং ওয়ান যেখানে এই যে জিরো মানে ওয়ান এই যে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান অর্থাৎ বিদ্যুতের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমার বোঝায় তোমার কি হয় আছে অথবা নাই সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে আমরা জানি মেমোরি স্টোরেজ ডিভাইস এই যে ছবিটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কিন্তু এই যে এটা দেখো এটা নাম কি র্যাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি জিনিসটা কি 
তাহলে র্যামো জানো রমো জানো আমি তোমাকে র্যামো দেখাবো রমো দেখাবো এই যে কথাগুলো এখন তোমার সাথে আমি র্যান্ডমলি বলছি কিছু কিছু মনে রাখছো ঘুম থেকে ওঠার পরে তুমি যদি ঘুমিয়ে যাও ঘুম থেকে উঠে যাওয়ার পরে অনেক তথ্যই নাই হয়ে যায় ঠিক এরকম র্যামের মধ্যেও তথ্য কি হয় তোমার জমা হয় অস্থায়ীভাবে তার মানে স্থায়ী মেমোরি এবং অস্থায়ী মেমোরি রাইট এটাতে অস্থায়ীভাবে তথ্য জমা হয় কম্পিউটার যত আপডেট হচ্ছে এই মেমোরি র্যাম রম তত আপডেট হচ্ছে এবং এগুলোর সাইজ অনেক বাড়ছে বর্তমানে কম্পিউটারে সাধারণত টু গিগা থেকে ফোর গিগা হার্চ মেমোরি র্যাম রম থাকে কিন্তু খেয়াল দেখো তাহলে আমরা র্যাম রম দেখলাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি কিন্তু র্যামের ফুল ফর্ম এরপরে তোমার মনে করো এই যে কথাগুলো যেগুলো বলা আছে এগুলো কিন্তু তুমি একটু দেখে নিবা পরীক্ষায় ভালো করার জন্য কারণ এখানে লেখা আছে যে তোমার মনে করো সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কিভাবে র্যামের গতি বাড়ছে এই ব্যাপারগুলো আছে এই যে প্রসেসর দেখো খেয়াল করে দেখো এই যে প্রসেসর মাদার বোর্ড সেটা দেখতে কেমন যদিও এটা মাদার বোর্ড এই যে এরকম না যদিও এটা মাদার বোর্ড না বাট এই রকমই দেখতে হয় অর্থাৎ এখানে সব ধরনের আইসি রেজিস্টার সব কিছু যত যা কিছু আছে একটা বোর্ডের মধ্যে কিন্তু সিল করা থাকে রাইট এইখানে এই রকম যে অংশগুলো তুমি দেখো সেটা কিন্তু রম তাহলে মেমোরি দুই প্রকার প্রধান মেমোরি মানে তোমার একটা হচ্ছে স্থায়ী মেমোরি আর একটা হচ্ছে অস্থায়ী মেমোরি রম হচ্ছে স্থায়ী আর র্যাম অস্থায়ী রম ব্যাপারটা কি হয় জানো কম্পিউটারের যে তথ্যগুলো আমরা সেভ করে রাখি মনে করো তুমি মুভি রাখলা এটা গান রাখলা এই ক্লাসটাই তুমি ডাউনলোড করে রেখে দিলা বা ছবি রাখলা তোমার বইটা রাখলা পিডিএফ কপিটা এটা কিন্তু কম্পিউটার অফ করে অন করলেও কিছু থেকে যায় কিন্তু মনে করো এই মুহূর্তে তুমি এম এস ওয়ার্ড ওপেন করছো কিছু লিখতেস কিছুক্ষণ পরে কম্পিউটার অফ করে ফেলছো সেভ করো নাই কিন্তু খেয়াল দেখো তাহলে সেভ যেহেতু করো নাই তুমি এই তথ্যগুলো আর খুঁজে পাবা না ওই যে বার আমরা যখন যেটা দেই সাময়িক সময়ের পর্যন্ত কম্পিউটার আমি বন্ধ করার আগ পর্যন্ত ধরে রাখে এটা হচ্ছে র্যামের কাজ এটা হচ্ছে অস্থায়ী আর যেগুলো সেভ করে রাখি সেগুলো হচ্ছে রমের কাজ ভেরি সিম্পল এগুলো হচ্ছে রম এগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারো বড় হলে তাহলে কি র্যাম মানে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি যেটা বারবার সাথে সাথে যখন তখন দেয়া হচ্ছে আর রম মানে রিড অনলি মেমোরি যেটা সেভ করে আছে শুধুমাত্র মেমোরি থেকে তুমি পড়তে পারবা কিছু সময় তুমি এডিটও করতে পারবা অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে আজও তুমি শুধু দেখতে পারবা রাইট বারবার ব্যবহার করতে পারবা তাহলে তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক হচ্ছে আমি চাই কিশোর বাতরে তোমরা সেটা আমাদেরকে দেখে দিবা এবং যেটা করবা তুমি এটা তোমার ক্লাসের শিক্ষককেও তুমি দেখাতে পারো তাহলে লিখে নাও তোমাদের যে হোমওয়ার্কটা সেটা হচ্ছে র্যাম এবং রমের মধ্যে পার্থক্য কি কম্পিউটার সায়েন্স আইসিটি তথ্য প্রযুক্তি জানতে গেলে তোমাকে অবশ্যই র্যাম এবং রমের পার্থক্যটা জানতেই হবে এরপরে দেখো আমাদের স্টোরেজ ডিভাইস তো আমরা র্যাম রম দেখলাম আমাদের আরও কিছু ডিভাইস আছে এই যে ডিভিডি দেখতে পাচ্ছ না এটা কি ডিভিডি সিডি ডিভিডি এই সিডি ডিভিডির মধ্যেও কিছু তথ্য তোমার জমা হয় ম্যাগনেটিক উপায়ে বাট মনে রাখবা যে এখানেও তথ্য জমা করে রাখা যায় ভেরি সিম্পল আমি আজকের ক্লাসটা এখানে তোমার মনে করো রিড রাইট রাইট করে রেখে দিলাম ভবিষ্যতে কি আমি এটা থেকে দেখতে পারবো সিডি ঢুকাইলে আমি দেখতে পারবো সিডি যদি আমি ডিভিডি প্লেয়ার বা সিডি প্লেয়ারে যদি ইনপুট করি এখানে যা আছে সব দেখতে পারি না তাহলে এটাও কিন্তু একটা স্টোরেজ ডিভাইস এই দেখো অনেকগুলো অনেক রকমের পেন ড্রাইভ পেন ড্রাইভ এই পেন ড্রাইভ গুলো কিন্তু তোমাদের কি স্টোরেজ ডিভাইস এখানে তথ্য স্টোর করে রাখতে পারো তোমার মোবাইলের জন্য মাইক্রো এসডি এসডি কার্ড ইউজ করো না সেটাও কিন্তু তোমার কি তোমার এই মেমোরি এবং স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে পড়ে মাথার মধ্যে ব্রেন আছে তাহলে আমার শরীরের যেমন এই অংশটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটারের মাদার বোর্ড সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা বোর্ডে সকল আইসি বা ট্রানজিস্টর গুলো বা যা যা দরকার র্যাম রম যা দরকার সব এখানে লাগানো থাকে তা এটার নাম কি মাদার বোর্ড এটার নাম কি বলতো মাদার বোর্ড কম্পিউটারের মাদার বোর্ড আরো অন্য রকম হয়ে থাকে এই যে মাদার বোর্ড একটা বড় ছবি তোমাদের দিয়ে রাখলাম লেখাটা পরে পড়ে নিবা এখানে একটা কুলিং ফ্যান থাকে এখানে এই যে প্রসেসর থাকে র্যাম স্লট থাকে রম থাকে অনেক কিছু থাকে অর্থাৎ মাদার বোর্ডে সব কিছুই থাকে এবং সেখান থেকে আমরা দেখতে পারি তো মাদার বোর্ডে কি কি জিনিস হয় সব এখানে লেখা আছে কম্পিউটারের মেইন বোর্ড মাদার বোর্ড এখানে তথ্য কি হয় জমা হয় এবং প্রসেস হয় তোমাকে যদি বলা হয় দশ আর বিশ কত সাথে সাথে বলে ফেলো তিরিশ তো এক হাজার আর দুই হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার কত হয় একটু সময় লাগবে এই যে প্রসেস করতে যে সময়টা লাগে 
তুমি এটা যোগ করতেছো এটা প্রসেস করতেছো ঠিক কম্পিউটারে এরকম একটা যন্ত্র আছে এমন একটা সার্কিট আছে এমন একটা লজিক ডিভাইস আছে যেটা কি করে তোমার প্রসেস করে তুমি তথ্য দিলে সেটাকে প্রসেস করে দেয় এই যে প্রসেস করে দেয় কে দেয় প্রসেসর প্রসেসর হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ মনে রাখবা সিপিইউ এর মধ্যে সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ ওই যে দেখছ লাইন ইনপুট আউটপুট প্রসেস প্রসেস কিন্তু এই সিপিইউ আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয় 1971 সালে ঠিক এই 1971 সালেই কিন্তু ইন্টেল কোম্পানি প্রথম তাদের প্রসেসর বের করেন সেটা নাম হচ্ছে 4004 4 004 4004 প্রসেসর কে আবিষ্কার করেছেন জানো ভেরি সিম্পল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেড হফ একজন স্টেন মেজর দুইজন ফেব্রুকো ফেগিন তিনজন তার মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনজন এবং জাপানের মাসা তোশি সীমা নামটা অনেক সুন্দর না এরা মিলে কিন্তু মনে করে এই প্রসেসরটা আবিষ্কার করেছেন এই যে দেখছো প্রসেসর দেখতে পাচ্ছ এটা হলো প্রসেস করে এছাড়াও অনেক কোম্পানি প্রসেসর বের করে আমরা সেটা জানি প্রসেসরের নরমালি তিনটা অংশ আছে তোমাদের পরীক্ষায় থাকে প্রসেসরের কয়টা অংশ তিনটা অংশ নাম্বার ওয়ান গাণিতিক যুক্তি ইউনিট যেটাকে বলে আলু এ এল ইউ অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এটা আরেকটা নাম আমরা যে কম্পিউটারকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে দিই না এই কাজগুলো হয় প্রসেসরের অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট মানে ডিভাইড করে নিছে তোমার স্কুলে আইসিটি ক্লাস হয় আইসিটি ল্যাবে চারুকারুর ক্লাস হয় চারুকারুর যে ল্যাবটা আছে বা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস হয় ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব রাইট ঠিক এই রকম প্রসেসরের মধ্যেও বিভিন্ন পার্ট আছে ডিভিশন করা আছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট তারপর হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ইউনিট মানে কন্ট্রোল ইউনিট আর একটা হচ্ছে রেজিস্টার বা স্মৃতি মেমোরি রেজিস্টার মানে খাতায় রেখে দেওয়া ওই যে খাতায় রেখে রেখে যেমন মনে করে জমা রাখি তথ্য রেজিস্টারের কথাও কিন্তু সেম রেজিস্টার একটা হালকা ধরনের মেমোরি মানে ছোট মেমোরি ওই যে র্যাম রম গুলো অনেকগুলো রেজিস্টার নিয়ে তৈরি হয় এটাও এক প্রকার মেমোরি তাহলে রেজিস্টার এক প্রকার মেমোরি যেগুলো তথ্য সংরক্ষণ বা ধারণ করতে সাহায্য করে উনিশশো একাত্তর সালে যে সেই মাইক্রো প্রসেসর ইন্টেল ফোর জিরো জিরো ফোর আবিষ্কার হয়েছিল সেখানে ট্রানজিস্টর ছিল মাত্র দুই হাজার তিনশোটি বর্তমানে যেটা কোরাই সেভেন সেখানে খেয়াল করো দেখো বাইশ সত্তর ওরে বাপরে বাপ বলতে পারবো না অনেক বড় অনেক তথ্য তুমি সেখানে রাখতে পারো রাইট তাহলে কি হলো আমরা মোটামুটি জানলাম ফাইনালি যে সকল ডিভাইস তথ্য ধারণ করতে সাহায্য করে সেগুলো স্টোরেজ ডিভাইস আর যে সকল ডিভাইস তার মানে কি র্যাম রম পেন ড্রাইভ হার্ড ড্রিক্স সিডি ডিভিডি এগুলো কি স্টোরেজ ডিভাইস তারপরে কি আছে মাদার বোর্ড কম্পিউটারের যে মেইন বোর্ডটা আছে মাদার বোর্ড এরপরে কি আছে প্রসেসর প্রসেসরের তিনটে অংশ কথা বলছি অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট মনে রাখবা দুই নম্বর হচ্ছে তিন সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আমরা আরেকবার একটু দেখতে পারি দেখে নাও এই জায়গাটা তোমাদের সবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট সব ছবি অডিও ভিডিও আদার্স লেখা টেখা যা আছে সব কিছু কন্ট্রোল করে আর রেজিস্টারের যে তথ্য রাখে সো মোটামুটি আমরা আজকে এই ক্লাসে কম্পিউটার সম্পর্কে জানতেছি এবং আসলে এটার ইনপুট কিভাবে নেয় ইনপুটের জন্য কোন ডিভাইস থাকে আউটপুট কিভাবে নেয় আউটপুটের জন্য কি ডিভাইস থাকে স্টোরেজ কিভাবে নেওয়া হয় স্টোরেজ কিভাবে থাকে সেগুলো তোমার মনে করো এখানে জমা হয় তবে ফাইনালি যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস তোমাকে বলি বাড়ির কাজ দেওয়ার আগে সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের সমস্ত তথ্যই কিন্তু বিট মানে জিরো এবং ওয়ান বাইনারি ডিজিট আকারে জমা হয় মনে রাখবা আটটা জিরো এবং ওয়ান আমি যদি তোমাদের একটু দেখাই এরকম মনে করো দেখাই জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান কয়টা হলো দুইটা 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 আটটা এই এইট বিট এখানে কি হলো বলতো এইট এইট বিটে এই এইট বিটে এক বাইট হয় এক বাইট হয় সো আট বিটে কি এক বাইট এরকম এক হাজার চব্বিশ বাইটে এক কিলো বাইট এক হাজার চব্বিশ মেগা বাইটে এক গিগা বাইট তাই না এরকম আবার বলছি আবার বলছি প্রথমে শোনো আট বিটে এক বাইট এক হাজার চব্বিশ বিটে এক কিলো বাইট এক হাজার চব্বিশ বাইটে এক কিলো বাইট এক হাজার চব্বিশ মেগা বাইটে এক গিগা বাইট তারপর ভেরি সিম্পল তোমার কাছে একটি প্রশ্ন থাকতেই পারে স্যার 
দোকানে গিয়ে যাবতীয় যত জিনিসপত্র কিনি এটা তো কিনি কেজিতে কিলো মানে তো এক হাজার এখানে এক হাজার চব্বিশ কেন ওই যে বলেছি কম্পিউটারে যাবতীয় তথ্য রেজিস্টারে হয় জমা হয় প্রথম হচ্ছে রেজিস্টার রেজিস্টারগুলো সাধারণত বিট আকার আট বিট আট বিট আট বিট ষোলো বিট বত্রিশ বিট চৌষট্টি বিট একশো আঠাশ বিট দুশো ছাপ্পান্ন বিট পাঁচশো বারো এক হাজার চব্বিশ আটের গুণিতক আকারে বাড়তে থাকে তাই আমাদেরকে বলা হয় যে এক হাজার চব্বিশ বাইটে এক কিলো বাইট সবাই বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই আবার এই যে আমরা এই এরকম দেখো না কে বি আবার দেখো কে বি ছোট হাতের বি মানে বিট ছোট হাতের বি মানে কি বলতো এটা মানে হচ্ছে কিলো বিট খেয়াল রাখবা কিলো বিট আর বড় হাতের বি যখন থাকবে এর মানে হচ্ছে কিলো বাইট অলরেডি তোমরা জানো যে কিলো বাইট জিনিস বাইট জিনিসটা কি আট বিট এক বাইট রাইট ছোট হাতের বি বিট বড় হাতের বি বাইট সবাই বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন আট বিটে তো এক বাইট হয় এখন এক বাইটের অর্ধেক এটাকে কি বলে তুমি জানো ইয়াস এক বাইটের অর্ধেককে বলে ওয়ান নিবল এন আই ডাবল বি এল ই নিবল মানে হাফ অফ ওয়ান বাইট এক বাইটের অর্ধেককে বলা হয় এক নিবল সো আশা করি তুমি এই ব্যাপারগুলো খুব ভালো বুঝেছ তুমি ক্লাসগুলো আমাদের এই টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে রেগুলারলি একটা পর একটা করছো বইটাও পড়তে হবে পাশাপাশি তোমাকে বাসায় যত বেশি বই পড়বা তত বেশি জানবা আর আইসিটি রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি মাসুস স্যার তো তোমাদের সাথে আছি থাকব কিশোর বাতায়নে সেটা আপলোড করা হবে সেখানে দেখবা সেখানে তুমি কোয়েশ্চেন করতে পারো আমরা তোমাকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তাছাড়াও তোমার প্রশ্ন তো তোমার স্কুলের সম্মানিত আইসিটি শিক্ষক তো রয়েছে নি তিনি তোমাদের উত্তর দিবেন সো বলতে পারো কম্পিউটার কোন পদ্ধতিতে কাজ করে বাইনারি পদ্ধতিতে একটু আগে বাইনারি আলোচনা করলাম এখন তুমি কিন্তু এই উত্তর পারো আগে কিন্তু পারতো না রাইট তাহলে একটা কাজ করো তো তোমার জন্য একটা মূল্যায়ন প্রশ্ন লিখে তুমি পারো কিনা এখন লিখে দিবা আমাকে আমার যদি যখন লেখা হবে এটা বাতায়নে যখন আপলোড করা হবে তখন কিন্তু তুমি অবশ্যই লিখবা কোন তিনটি অংশ সমন্বয়ে প্রসেসর গঠিত আমি একটু বলে দাঁড়া একবার আচ্ছা বলি অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট কন্ট্রোল ইউনিট আর এটা কি রেজিস্টার তিনটা অংশ পাল্লা তোমাদের বাড়ির কাজ কি জানো এর আগে ক্লাসে আমরা প্রিন্টার সম্পর্কে পড়েছিলাম প্রিন্টার কত প্রকার কি কি সেটা আমাদের বলবা একটু মাদার বোর্ডে সাধারণত কি কি থাকে মাদার বোর্ডে কিন্তু অনেকগুলো অংশ থাকে আমার কিন্তু স্লাইডে লেখা আছে বিভিন্ন এক্সপ্যানশন স্লট এটা সব তোমাদের বইয়ে কিন্তু একটা চার্ট দেওয়া আছে কিন্তু সেই চার্টটা কিন্তু খেয়াল রাখবা র্যাম ও রমের পাঁচটি পার্থক্য লেখো সো আশা করি এই স্টোরেজ ডিভাইস সম্পর্কে তুমি ভালোভাবে বুঝেছ যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করব আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে আগামী ক্লাসে সে পর্যন্ত বিদায় বাসায় বসে নিরাপদে পড়াশোনা করবা বিদেশ থেকে আসার পর বেশ কয়েকদিন ধরে আমার সর্দি জ্বর সঙ্গে হাঁচি কাশি গলা ব্যথাও আছে আরে বলো কি এ লক্ষণগুলো করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মিলে যায় বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিকে তো চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয় তুমি কি সেটি মেনে চলেছ প্রথমে আমি এয়ারপোর্ট থেকে নেমে বাড়িতে এসেছি পরে বাসায় ঢুকে 
আব্বা আম্মাকে সালাম দিয়ে বাবুকে আদর করেছি করিমের চায়ের দোকানে গিয়েছিলাম তখন হাসানের সাথে দেখা হলো চা খেলাম করিমকে টাকা দিলাম তারপর বাসায় ফিরে বাসার সবাই একসাথে বসে টিভি দেখেছি খাবার খেয়েছি প্রতিবার দেশে এসে যেরকম ভাবে থাকি তেমন ভাবেই থেকেছি আর সময় নষ্ট না করে ট্রিপল থ্রিতে কল করো জ্বর সর্দি কাশি হলে ট্রিপল থ্রি বা এক ছয় দুই ছয় তিন নম্বরে কল করে সেবা নিন করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য পেতে ভিজিট করুন www.corona.gov.bt শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো তোমরা তো আজকে আবার তোমাদের সাথে আরেকটা ক্লাস নিয়ে আমি হাজির হয়েছি তার আগে আমার পরিচয়টা তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছো তারপরও আবার জানিয়ে দিচ্ছি আমার নাম রেজওয়ানা হক আজ আমার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ এবং বিশ্ব পরিচয় তো তোমাদের আজকে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় সম্পর্কে পড়াবো এবং অবশ্যই সেটা সপ্তম শ্রেণীর তো এর আগের ক্লাসে মানে পূর্ববর্তী ক্লাসে আমরা জেনে এসেছিলাম পরিবার কি পরিবারের শ্রেণী বিভাগ এবং সেখানে আমরা পরিবার কাকে বলে সেটা জেনেছি পরিবারের কাজগুলো জেনেছি তার সাথে সাথে আমরা জেনেছিলাম যে পরিবারের একক পরিবার যৌথ পরিবার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে গ্রাম অঞ্চলের পরিবারের ধরন এবং শহর অঞ্চলের পরিবারের ধরন ও কাজ সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি এখন আমরা যে ক্লাসটা নিব বা যে ক্লাসটা করব সেটা পরবর্তী অংশ তো আমরা চলো আমরা সেই অংশটুকু দেখে নিব এখানেও একটা পরিবারের ছবি আছে যে পরিবার দেখা যাচ্ছে যে যৌথ একটা পরিবার এবং এখানেও কিন্তু দাদা দাদি মা বাবা চাচা চাচি এবং চারটা সন্তান এখানে দুজন সন্তান এখানে দুজন সন্তান আছে এবং তার সাথে সাথে দেখো এইখানে আরও চারজনের ছবি আছে এই পরিবারের ঠিক নিচে এটা কিন্তু এই পরিবারেরই কারো না কারো ছবি এখন তুমি চিন্তা করো আমি আসলে এই ছবিটি দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছি হ্যাঁ আমার মনে হয় তোমরা চিন্তা করতে পেরেছ যে এই পরিবারটি মানে এই যৌথ পরিবারটি ভেঙে এটা একটা একক পরিবার গঠন হয়েছে আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে এখানে যে মা বাবা ছিলেন তারা একটা সময় কোনো না কোনো কারণে এই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার সন্তান দুটোকে নিয়ে আবার আলাদাভাবে পরিবার গঠন করেছে অন্যদিকে এখানে আমরা পাশের একটা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি সেই পাশের ছবিটা খেয়াল করে দেখো সেই পাশের ছবিটাতে বাচ্চারা কেউ খেলাধুলা করছে হ্যাঁ হাত ধরে খেলাধুলা করছে তারপর আমরা কি আমরা বাংলা ভাষায় বলি দড়িলা কেউ বলে স্পিক স্কিপিং হ্যাঁ তো তারপর হলো কেউ বাগানে ফুল ফুলে পানি দিচ্ছে গাছে পানি দিচ্ছে হ্যাঁ মৌমাছি উঠছে এরকম একটা সুন্দর একটা পরিবেশে তারা খেলাধুলা করছে তো এই যে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকছে খেলছে এই এই অবস্থানটাকে বা এই সময় এই এই যে এই যে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকছে খেলছে এই অবস্থানটাকে আমরা কি বলতে পারি এটাকে আমরা বলতে পারি শিশু সামাজিকীকরণ তাহলে আজকে আমার পাঠটা কি হতে পারে পরিবর্তনশীল পরিবার ও শিশুর সামাজিকীকরণ এবং সামাজিকীকরণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা বা পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা তো এবার চলো আমরা পাঠে প্রবেশ করি আমরা তো এটা দেখলাম আমরা প্রথমেই যে বিষয়টা এখন আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল পরিবার কি পরিবর্তনশীল পরিবার বলতে মূলত পরিবারের যে ধরন সেইটা পরিবর্তন হওয়াকে আমরা বলছি পরিবর্তনশীল পরিবার যেমন এখানে কিন্তু এই ছবিতেই খুব স্পষ্ট যে এই ছবিটাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যৌথ পরিবার ভেঙে একটা একক পরিবার গঠন হয়েছে তাই না এটাই কিন্তু একটা পরিবর্তনশীল পরিবার এই পরিবর্তনশীল পরিবারের অনেকগুলো কারণ আছে সেই কারণ সম্পর্কে আমরা এখন অবগত হব তো এবার আসো আমরা খুব দ্রুত জানব যে পরিবর্তনশীল পরিবার হওয়ার কারণগুলো কি কি 
একটা হচ্ছে নারীর কর্মসংস্থান এখন কিন্তু মেয়েরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োগ হচ্ছে যেমন দেখো এখানে কিন্তু অনেকগুলো পেশা আমি দেখিয়েছি আর্মিতে আছে পুলিশে আছে রেলে রেল মানে রেলগাড়ি চালাচ্ছে কেউ ফটোগ্রাফার কেউ ড্রাইভার তার মানে মেয়েরা এমন এখন এমন কোনো পেশা নেই যে পেশাগুলোতে মেয়েরা নেই আমি দেখো তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি একটা মেয়ে এবং তোমাদেরকে পড়াচ্ছি তাহলে মেয়েরা কিন্তু অনেক পেশায় এখন নিয়োজিত আছে তো এই এই নারীর কর্মসংস্থানের কারণে বা কর্মসূত্রে দেখা যায় যে এক জায়গা থেকে যখন তাকে আরেক জায়গায় যে থাকতে হচ্ছে তখন কিন্তু তার স্বামী তার সাথে যে থাকছে এই ক্ষেত্রে এই যখন দুজন মিলে আলাদা হয়ে যাচ্ছে একটা যৌথ পরিবার থেকে তারা কিন্তু আলাদা হয়ে তখন আবার স্বামী স্ত্রী মিলে আরেকটা পরিবার গঠন করছে এবং সেখানে তারা সন্তান সন্ততি নিয়ে বসবাস করছে এই কারণে কর্মসংস্থানের কারণে কিন্তু মানে নারীর কর্মসংস্থানের কারণে কিন্তু এই পরিবর্তনটা আসছে পরিবর্তনশীল পরিবারটা গঠন হচ্ছে এবং এটা যে শুধু নারীদের জন্য সেটাও না পুরুষদের কর্মসংস্থানের কারণেও কিন্তু বা বিভিন্ন যা যাদের বাবা সরকারি চাকরি করে বা বিভিন্ন যে যেসব প্রতিষ্ঠানে বদলির চাকরি আছে জায়গা বদল করে করে থাকতে হয় তো সেই সেই সব পিতামাতাদের পিতামাতারাও কিন্তু এই পরিবর্তনশীল পরিবার তৈরি করছে যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবারে যেতে বাধ্য হচ্ছে এবার দেখো আমাদের পরিবর্তনশীল পরিবারের আরেকটা কারণ হচ্ছে অধিক মাত্রায় জনসংখ্যা জনসংখ্যা বেশি মাত্রায় থাকলে সেখানে সব কিছুর প্রয়োজনটা খুব বেশি হয় যেমন খাদ্য চাহিদা বেশি হবে বস্ত্রের চাহিদা বেশি হবে থাকার সমস্যা হবে বাসস্থান বেশি জায়গা দরকার হবে থাকার সমস্যা হবে অন্যদিকে যদি আয় কম থাকে তাহলে এই মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার জন্য পূরণ করাটাও কিন্তু অসম্ভব হয়ে যায় যেসব কারণে এই অধিক জনসংখ্যাটা একটা সময় পরিবারের পরিবর্তনশীল পরিবার হতে বাধ্য হয় তাই এই পরিবারটা একটা সময় ভেঙে আলাদা হয়ে সেটাকে আবার একক পরিবার হয়ে যাচ্ছে এবার দেখো বিবাহ বিচ্ছেদ বিবাহ বিচ্ছেদ একটা সামাজিক সমস্যা বলা যায় এখন বিয়ের পর স্বামী একটা সন্তান বা দুটা সন্তান নিয়ে হয়তো বা দুইটা সন্তান হওয়ার পরে বা একটা সন্তান হওয়ার পরে কোনো কারণে তাদের বনী বনা না হলে বা মতের অমিল হলে বাবা মা আলাদা হয়ে যাচ্ছে বা যেটাকে আমরা বলি ডিভোর্স দিচ্ছে বা তালাক হয়ে যাচ্ছে বাংলা ভাষা বলে তালাক হয়ে যাচ্ছে তো তালাক হয়ে যাওয়ার ফলে দেখা যায় যে বাচ্চাটা আসলে কার কাছে রাখবে বাচ্চা শিশুরা কিন্তু কোমল মতি থাকে এবং তোমরা মানে এটুকু জানো যে বাচ্চারা কিন্তু খুব অনুকরণ প্রিয় তাদের আবার অন্যদিকে বাচ্চাদের মন খুব নরম থাকে তো তারা কার কাছে থাকবে কোথায় থাকবে সেটা নিয়েও একটা সংকট তৈরি হয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে এই সন্তানটা এক মানে হয়তো বা আদালতের নির্দেশে হোক বা যেভাবেই হোক একবার হয়তো বা মার কাছে থাকবে একবার হয়তো বা বাবার কাছে থাকবে তো মা একা থাকতে পারে আবার বাবাও একা থাকতে পারে এটাও কিন্তু একটা পরিবার গঠন হয়ে যাচ্ছে এবং এটাও একটা পরিবর্তনশীল পরিবার এবং এসব দ্বন্দ্বের কারণে বা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে এই ধরনের সমস্যাগুলো হয় পারিবারিক দ্বন্দ্ব যে কোনো বিষয়ে বাবা মার মধ্যে মতভেদ থাকলে পরিবারে বিভিন্ন বিভিন্ন পরিবারে বা সব পরিবারে এরকম দ্বন্দ্ব হতে পারে কিন্তু দ্বন্দ্ব যদি চরম পর্যায়ে যায় যেটা শিশু সামাজিকীকরণে বা মানসিক বিকাশে সেটা প্রভাব ফেলবে এবং আরও একটা বিষয় হচ্ছে এই দ্বন্দ্বের কারণে কিন্তু আমরা এই চিত্রটাও দেখতে পাই যে এই স্বাভাবিক ঝগড়াঝাটি থেকেও অনেক সময় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে তো এই কারণে এই বিষয়গুলোর কারণে আসলে পরিবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে পরিবার থেকে শিশুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তো একটা সময় আমরা কিন্তু যৌথ পরিবারে বাস করতাম বা যৌথ পরিবারই ছিল পরিবারের মূল ভিত্তি বলা যায় তো এই যৌথ পরিবারটা আমরা তো দেখলাম যে নানা কারণে এটা ভেঙে ছোট হতে হতে শুরু ছোট হতে শুরু করেছে বিশেষ করে যারা আমরা যারা শহর অঞ্চলে বাস করি এখানে ক্ষুদ্র পরিবার বা একক পরিবারটা বেশি দেখা যায় অন্যদিকে গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু যৌথ পরিবারটাই দেখা যায় 
কিন্তু ইদানিং কালে মানে বর্তমান কালে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামেও কিন্তু শহরের প্রভাবটা এসেছে গ্রামেও এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার গঠন হচ্ছে জমির আমরা বলেছিলাম যে জমির ভাগাভাগির জন্য হতে পারে পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে হতে পারে এখন কিন্তু গ্রামেও একক পরিবার লক্ষ্য করা যায় এবং মানে এই যে শিশু যে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা সেটাও কিন্তু এখান থেকে ব্যাহত হয় তো এবার আমরা জানব সামাজিকীকরণ কাকে বলে এবং তোম আমি জানি তোমাদের সামনে প্রত্যেকের সামনে খাতা আছে খাতার মধ্যে এই বিষয়টা তোমরা লিখে ফেলবে আমি এখন যে সংজ্ঞাটা বলবো সেই সংজ্ঞাটা এখনই লিখবে সংজ্ঞাটা হচ্ছে সামাজিকীকরণ কাকে বলে ছোট থেকে বড় হতে যে প্রক্রিয়ায় শিশু সামাজিক মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে তাকে আমরা বলছি সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলছি সামাজিকীকরণ এবার সামাজিকীকরণ মানে জন্ম হওয়ার পরে কিন্তু পরিবার থেকে সে সামাজিকীকরণটা শিখে আসে পরিবারই তাকে শেখায় যদিও বর্তমান চিত্র সেটা ভিন্ন বর্তমানে আসলে বাবা মা দুজনই চাকরি করার জন্য দেখা যায় যে শিশু সামাজিকীকরণটা সঠিকভাবে হয়ে ওঠে না এখন মা চাকরি করেন বাবা চাকরি করেন বাবা সকালবেলা অফিসে চলে যান মাও সকালবেলা অফিসে চলে যান তো একটা শিশু কিন্তু একদম ছোট থেকে তার অভ্যাসগুলো গঠন করে এবং সে তার পরিবার থেকেই কিন্তু শেখে কিভাবে কথা বলতে হবে কিভাবে খাবে কিভাবে চলবে কিভাবে তার সব কিছু পরিচালিত হবে সে কিন্তু ছোটোবেলা থেকে এই জিনিসগুলো শেখে তো যখন মা তাকে সময় দিচ্ছে না তখন সে বড় হচ্ছে কোনো ডে কেয়ার সেন্টারে তো ডে কেয়ার সেন্টারগুলো কিন্তু পরিবারের মতো অত আদর যত্ন করে তাকে শেখাবে না বা শেখাচ্ছে না যে কারণে শিশু সামাজিকীকরণটা এখানে ব্যাহত হচ্ছে এবং শিশুর যে শিক্ষা পারিবারিক যে শিক্ষা সেটাও পারিবারিক শিক্ষাটাও সে ভালোভাবে পাচ্ছে না তো এক্ষেত্রে দেখা যায় শিশু সামাজিকীকরণে এটা প্রভাব ফেলছে এবং ধর্ম শিক্ষার বিষয়ে কিন্তু পরিবারের একটা ভূমিকা সবসময় থাকে যে যে পরিবারে জন্ম মানে যে ধর্মের পরিবারে জন্মগ্রহণ করুক না কেন মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যে পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে কিন্তু সেই পরিবার থেকে তার ধর্ম শিক্ষাটা গ্রহণ করে তাই না তো এই ধর্ম শিক্ষাটাও দেখা যাচ্ছে যে এখন বাসায় মৌলভি রেখে করা হচ্ছে অথবা অনেক সময় ক্যাসেট প্লেয়ার ছেড়ে দিয়ে বা ভিডিও প্লেয়ার ছেড়ে দিয়ে সন্তানকে শেখানো হচ্ছে বা সন্তানরা নিজের উদ্যোগে শিখে নিচ্ছে এতে করে কিন্তু আসলে সেই ভালোভাবে ধর্ম শিক্ষাটাও তারা পাচ্ছে না এখানে যদি মা তাকে শেখাতেন যে কিভাবে নামাজ পড়তে হয় কিভাবে অজু করতে হয় কিভাবে কোরআন টা পড়তে হয় বা বাইবেল বড় বা যেটাই হোক যে ধর্মেরই যেটা হোক বা পূজাটা কিভাবে করতে হয় এইভাবে সেটা যদি একদম পরিবার থেকে সে শিখত তাহলে কিন্তু এটা আরও ফলপ্রসু হতো কিন্তু পরিবার থেকে না শেখার কারণে এটা অত দূর ফলপ্রসু হচ্ছে না যার কারণে মূল্যবোধের অবক্ষয়টা আমাদের সমাজে এখন বেশি দেখা যাচ্ছে আরও দেখো যে এতদিন পর্যন্ত কিন্তু শিশু লালন পালন করাই ছিল পরিবারের অন্যতম দায়িত্ব কিন্তু বাংলাদেশে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে যারা শিশুকে যত্ন সহকারে পড়াচ্ছে তা এবং শেখাচ্ছে তো তারপরও আমি বলবো যে বিভিন্ন ডে কেয়ার সেন্টারগুলো এই কাজগুলো করছে কিন্তু তারপরও কিন্তু বাবা মার বিকল্প কখনোই হয় না এবং যৌথ পরিবারের সঙ্গে যদি থাকা যায় তাহলে দাদা দাদির কাছ থেকেও কিন্তু অনেক কিছু শেখা যায় এবং অন্যদের কাছ থেকেও যেমন চাচা চাচি দাদা দাদি মামা মামির কাছ থেকেও অনেক কিছু শেখা যায় এবং এই যৌথ পরিবারে থাকার ফলে যে যে ভালো দিকগুলো দেখা যায় যে কোনো কিছু সমানভাবে বন্টন করে খাওয়া যেমন ধর তোমাকে একটা দুইটা চকলেট দেওয়া হলো যে একক পরিবারে থাকে সে মনে করবে এই চকলেট দুইটা আমার কিন্তু যে যৌথ পরিবারে থাকে তার আশেপাশে কিন্তু আরও লোকজন থাকে সুতরাং সে কিন্তু মনে করবে যে এই চকলেট দুইটা শুধুমাত্র আমার না এর সঙ্গে আমার চাচা তো ভাইয়ের আছে এর সঙ্গে আমার চাচা তো বোনের আছে তাহলে সে কিন্তু সেই চকলেটটা ভাগ করে খাচ্ছে তার মানে সে সমান অংশীদারিত্ব শিখছে অন্যদিকে সহযোগিতার একটা মনোভাব গড়ে উঠবে যে কাউকে হেল্প করার একটা মনোভাব তার মধ্যে গড়ে উঠবে সুতরাং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে 
এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান আছে বা রাষ্ট্র নিজেও দায়িত্ব নিয়ে মানে আগে যেহেতু শিশুদেরকে বিনোদন দেওয়া বা সামাজিকীকরণের কাজটা সম্পূর্ণভাবে পরিবার করত কিন্তু এখন রাষ্ট্র নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়েও কিন্তু এই বিনোদনের কাজ বা মানে আনন্দ দেওয়ার কাজটা করে থাকে বিভিন্ন পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া চিড়িয়াখানার মতো বিনোদনমূলক জায়গাগুলোতে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া এই কাজগুলো এখন রাষ্ট্র করে থাকে সুতরাং পরিবারের ভূমিকা আস্তে আস্তে কিছুটা হলেও পরিবর্তন হচ্ছে কমে আসছে তো এবার আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে শিশু শিশু সামাজিকীকরণের অন্যান্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা খেয়াল করে দেখো শিশু সামাজিকীকরণে পরিবারের যারা অন্যান্য সদস্য আছে তাদের ভূমিকা কি যেমন আমি একটু আগেই বলেছি যে যৌথ পরিবারে যখন থাকবে তখন কিন্তু সে অন্যান্যদের কাছ থেকে চাচা চাচি বা চাচাতো ভাই বোন অথবা দাদা দাদির কাছ থেকেও সে শিখে তো আর অন্যদিকে সে আরও মেম্বার ফ্যামিলি মেম্বার বাবা মার কাছ থেকেও কিন্তু শেখে যেমন আমরা প্রধান কিছু বিষয় দেখাই ছোটোবেলা থেকে মা তার খাদ্যাভ্যাসটা গঠন করে দেয় এবং মার কাছে যখন সে থাকবে মার কাছে থেকে কিন্তু তার সে কি খাবার খাবে সেটা কিন্তু মা রেডি করে দিচ্ছে এবং তাকে বোঝাচ্ছে যে সুষম খাবার খেলে তোমার শরীর ভালো থাকবে তুমি সুস্থ থাকবে বাইরের খাবার খাওয়া যাবে না বলে না আম্মু বলে তো বার্গার খাওয়া যাবে না পিজা খাওয়া যাবে না তারপর হচ্ছে রোল খাওয়া যাবে না তৈলাক্ত জিনিস খাওয়া যাবে না অনেক কিছু বলে তাই না আমার আম্মু বলতো এবার খেয়াল করে দেখো এখানেও কিন্তু ঠিক তাই যে যখন শিশুটা বড় হচ্ছে তখন তাকে একটা রুলস তাকে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে যে তুমি সুষম খাবার খাবা বা এইভাবে চলবা মানে শৃঙ্খলা বজায় রাখবা হ্যাঁ মারামারি করবা না তারপরে হচ্ছে ঠিক সময় মতো পড়তে বসবা এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা পরিবার থেকে জানি তারপরে দেখো মার কাছে কিন্তু বাচ্চারা বা শিশুরা প্রথম ভাষা শেখে একদম এ বি সি ডি ই এফ জি তোমার তুমি ছোটোবেলার কথা মনে করে দেখো তোমার যদি মনে না থাকে তুমি তোমার আশেপাশে অথবা তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে থাকো তোমাকে প্রথম অক্ষর জ্ঞানটা কে দিয়েছিলেন অবশ্যই সেটা মা এবং তোমার তোমার মা তোমাকে যেভাবে শেখাবেন তুমি কিন্তু ঠিক সেইভাবেই কথা বলবে এবং সেভাবেই চলবে তার মানে মায়ের কাছ থেকে আমরা প্রথম ভাষাটা শিখি এবং আমরা যে সহযোগিতা করা সহমর্মিতা বোধ ধৈর্যশীলতা সহিষ্ণুতা এর সব কিছু কিন্তু আমরা শিখি এই পরিবার থেকে তো এবার চলো আমরা এই পরিবারের যে ভূমিকা দেখলাম এবার যদি এরকম হয় যে পরিবারটা একক পরিবার হতে পারে অথবা পরিবারে যে বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলো দেখলাম এই দ্বন্দ্বগুলোর ফলশ্রুতিতে শিশুদের সামাজিকীকরণে কি ধরনের প্রভাব পড়ে যেমন ধরো পারিবারিক যদি দ্বন্দ্ব থাকে বাবা মার মধ্যে যদি সম্পর্ক ভালো না থাকে বিবাহ বিচ্ছেদ থাকে তাহলে সেই শিশুটা কিন্তু বিপথে চলে যায় নিজেকে একা মনে করে এবং তার মনের কথা সে কাউকে খুলে বলতে পারে না যে কারণে তার মধ্যে মানসিক সমস্যা থেকে শুরু করে একটা সময় শারীরিক সমস্যা পর্যন্ত চলে যায় মা কিন্তু আমাদের খুব কাছের বন্ধু মা বাবা দুজনে তো আমি যখন তাদেরকে আমার কোনো সমস্যার কথা বলবো স্বাভাবিকভাবে তারা চেষ্টা করবে আমাকে সেটা বুঝিয়ে দিতে বা আমাকে হেল্প করতে সাহায্য করতে তো যখন এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হবে বা এদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো না থাকবে ওনাদের মধ্যে যখন সম্পর্ক খারাপ থাকবে তখন একটা শিশু কিন্তু তার কোনো কিছুই সে আর বোঝাতে সক্ষম হবে না তার মা বাবার সাথে শেয়ার করতে সক্ষম হবে না এবং তার মধ্যে কিন্তু লজ্জাহীনতা থাকবে চতুরতা থাকবে কারণ সে তো বোঝেই না যে আসলে কোন জিনিসটা করলে খারাপ হবে কোন জিনিসটা করলে ভালো হবে তো এগুলো হচ্ছে প্রভাব এইবার খেয়াল করো আমরা যে বিষয়গুলো পড়লাম এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের একটা মূল্যায়ন বা ছোটো ছোটো কিছু কোশ্চেন আছে যেগুলো তোমরা এখন খাতায় উঠিয়ে নেবে তুলে নেবে এবং পরবর্তীতে অবশ্যই বাসায় বসে সেগুলো সলভ করবে দেখো একটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল পরিবার বলতে কি বুঝো যেটা সংগ্রামে প্রথমেই দিয়েছি কি কি কারণে যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবার সৃষ্টি হয় কারণগুলো লিখবে সামাজিকীকরণ বলতে কি বুঝো যে সংজ্ঞাটা আমি তোমাদের খাতায় লিখিয়ে দিলাম চার নম্বর হচ্ছে শিশু সামাজিকীকরণে প্রথম ভূমিকা রাখেন কে পাঁচ নম্বর হচ্ছে সঠিক সামাজিকীকরণের অভাবে শিশুর আচরণে কোন ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বা প্রভাব ফেলে এবার আমরা একটা বাড়ির কাজ দেখব বাড়ির কাজটা দেখে লিখে নাও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকার সমন্বয়ে শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকরণের উপায় বক্তব্যটির আলোকে যুক্তি দাও 
এটা কিন্তু তোমাদের চার নাম্বার প্রশ্নর জন্য মানে আমাদের উদ্দীপকের আমরা যে উদ্দীপকটা আছে সেই উদ্দীপকের চার নাম্বার কোয়েশ্চেনটার জন্য আমরা ধরে নিতে পারি যেটা ইম্পর্টেন্ট এবং এই বিষয়টা তোমরা সুন্দরভাবে আলোচনা করবে এবং তোমার নিজের থেকে তুমি করার চেষ্টা করবে আর তো বই আছে বইয়ে সাহায্য নেবে এবং তার সাথে সাথে আমরা যে মূল্যায়নটা দিলাম এই যে এখানে যে মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো এবং তার সাথে বাড়ির কাজ এগুলো কমপ্লিট করে অবশ্যই তোমার এই বিষয়ে যিনি শিক্ষক আছেন তাকে তুমি দেখাবে আর আমার এই ক্লাসটি যদি পুনরায় দেখতে চাও কিশোর বাতায়নে লগ ইন করবে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ প্রিয় শিক্ষার্থী শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আশা করছি সবাই ভালো ও সুস্থ আছো সামনেই তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ইতোমধ্যেই যথেষ্ট প্রস্তুতি তোমরা নিশ্চয়ই নিয়ে নিয়েছো কিন্তু তারপরেও শেষ মুহূর্তে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন থাকে পরীক্ষার ভালো ফলাফলের স্বার্থে সেই সব প্রশ্নের উত্তর নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা আজকের পর্বে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো বাংলা প্রথম পত্র বিষয়ের কবিতাংশ নিয়ে কবিতাংশ থেকে তোমাদের তিনটি প্রশ্ন থাকবে এবং এখান থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হবে সৃজনশীল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবার জন্যে কবিতাংশের পাঠ তুমি ঠিক কিভাবে করবে সেই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি প্রথমত কবিতায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের দু ধরনের অর্থ তোমাদের জানতে হবে একটি আভিধানিক অর্থ অন্যটি ব্যবহারিক অর্থ আভিধানিক অর্থ তোমাদের কয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রয়োজন হবে আর ব্যবহারিক অর্থ প্রয়োজন হবে ক্ষয়ের উত্তর দিতে সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে শব্দ যে সবসময় আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হবে এমনটি নয় ভাবার্থেও প্রচুর শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এটা কাব্যের সৌন্দর্য যেমন আঠারো বছর বয়স কবিতার একটি চরণে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলছেন সপে আত্মাকে শপথের কলা হলে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা অভিধানে দেখবে কোলাহল শব্দের অর্থ হইচই করা এবং শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু এই কবিতায় শব্দটির অর্থ নেতিবাচক নয় এখানে রক্ষ অর্জনের জন্য নতুন নতুন শপথে বলিয়ান হওয়া অর্থে শব্দটির ব্যবহার হয়েছে এই একইভাবে প্রতিটি শব্দ বন্ধেরও দু ধরনের অর্থ তোমাদের জেনে রাখতে হবে দুই বা ততধিক শব্দ নিয়ে যখন একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা শব্দবন্ধ বলি উদাহরণ দিচ্ছি ফেব্রুয়ারি উনিশশো কবিতার একটি চরণ চতুর্দিকে মানবিক বাগান কমল বন হচ্ছে তাসনস এবং আমি কিংবদন্তির কথা বলছি কবিতার একটি চরণ আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি প্রথম চরণের মানবিক বাগান এবং দ্বিতীয় চরণের বিচলিত স্নেহ এ দুটি হচ্ছে শব্দবন্ধের উদাহরণ লক্ষ্য করে দেখো আগের উদাহরণের মতোই এই শব্দবন্ধেরও দু ধরনের অর্থ বাগান বৃক্ষের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় কিন্তু এখানে কবি মানবিকতার মতো একটি বিমূর্ত ভাবের সাথে শব্দটি মিশিয়ে মনুষ্যত্ব ন্যায় ও মঙ্গলময় জগৎকে নির্দেশ করেছেন একইভাবে বিচলিত শব্দটি অবিচলের বিপরীত তাহলে দেখো নেতিবাচকতার সাথে সম্পর্কিত অর্থ থাকলেও এই চরণে উদ্বিগ্নতা বা আপনজনের উৎকণ্ঠা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কি শিক্ষার্থী তাহলে বুঝতেই পারছ আবিধানিক অর্থের পাশাপাশি ব্যবহারিক অর্থ জেনে রাখাও তোমাদের সঠিক উত্তর দেবার জন্য কতখানি জরুরি ক্ষয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার জন্য আরেকটি কাজ তোমাদের করতে হবে সেটি হচ্ছে কবিতার প্রত্যেকটি চরণের ব্যাখ্যা তোমাদের জেনে রাখতে হবে যেমন ধরো 
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর আমি কিংবদন্তির কথা বলছি কবিতা থেকে তোমাকে প্রশ্ন করা হলো ভালোবাসা দিলেই মা মরে যায় এই চরণ দিয়ে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন উত্তরে তুমি কি লিখবে প্রথমে জ্ঞানমূলক উত্তরটি লিখবে তুমি লিখতে পারো এই চরণে কবি জন্মদাত্রী মা এবং দেশমাতাকে একই সমান্তরালে দাঁড় করিয়েছেন এরপর উত্তরের সপক্ষে ব্যাখ্যা দেবে ব্যাখ্যায় তুমি লিখতে পারো কবিতা ও সত্যের অভেদ কল্পনার মধ্য দিয়ে কবি তুলে ধরেছেন মায়ের কথা আপনজনের কথা কবির কাছে স্বদেশ ভূমিও তার আরেকটি মা এবং কবি এও জানেন মুক্তির পূর্ব সত্য হল যুদ্ধ ভালোবাসার জন্য দেশ মাতার মুক্তির জন্য জন্মদাত্রী মাতাকে ছেড়ে যেতে হবে জন্মদত্রী মাতাকে আঁকড়ে থাকলে দেশ মাতার মুক্তি সম্ভব নয় আলোচ্য চরণে কবি স্বাধীনতা যুদ্ধকে ঘিরে ভালোবাসার এই অমোঘ দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবার নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এটি পরিষ্কার যে কবিতার প্রত্যেকটি চরণের ব্যাখ্যা জানা ভীষণই দরকারি এবার তুমি প্রস্তুত হবে গ এবং ক্ষয়ের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য অর্থাৎ উচ্চতর দক্ষতা এবং প্রয়োগের প্রশ্নের উত্তর দেবে এই জন্য তোমাকে কি করতে হবে সেটি আমরা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর নিরাপদ থাকুন সকলের জন্য নিরন্তর শুভকামনা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আজ আমরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অষ্টম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা জানো দ্বিতীয় অধ্যায়ে নেটওয়ার্ক এবং নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি এবং টপোলজি এই বিষয়গুলো আছে আজকে আমি তোমাদের প্রথম ইন্ডে দেখাবো যে নেটওয়ার্ক আসলে কি আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে তোমার কোন বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থীর সাথে তোমার খুব ভালো নেটওয়ার্ক আছে তুমি নিশ্চয়ই মনে কত কতগুলো বন্ধুর নাম চলে আসছে যার সাথে তোমার খুব ভালো যোগাযোগ হয় তো নেটওয়ার্ক আসলেই হচ্ছে এক ধরনের যোগাযোগ কম্পিউটারেও এরকম আমরা একটা কম্পিউটারের সাথে বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাথে মিডিয়ার মাধ্যমে অন্য অন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসের যে আন্তঃসংযোগ করে দেই এটাকে আসলে আমরা নেটওয়ার্ক বলি তাহলে আসলে কি দাঁড়াচ্ছে নেটওয়ার্ক হচ্ছে একটি কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাথে অন্য একাধিক কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের আন্তঃসংযোগ যার ফলে তথ্য উপাত্ত এগুলো ভাগাভাগি বা শেয়ার করে ব্যবহার করা যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা ধারণা করতে পারছ সত্যিকারের নেটওয়ার্কে কিন্তু এক দুইটা কম্পিউটার থাকে না অনেকগুলো কম্পিউটার থাকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট কতগুলো যন্ত্রপাতি তোমাদেরকে বলবো প্রথমেই বলবো সার্ভার সার্ভার নাম শুনেই তোমরা বুঝতে পারছো যে সার্ভার হচ্ছে যে সার্ভিস প্রদান করে সার্ভার হচ্ছে একটা শক্তিশালী কম্পিউটার ঠিক আছে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো কম তোমরা কম্পিউটার গুগলে সার্ভার নামে সার্চ দিলেই দেখবা চলে আসবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট হচ্ছে তোমরা যার অনেক ধরনের সেবা নিয়ে থাকো সার্ভার থেকে যারা সার্ভার থেকে সার্ভিস নেয় তারাই হচ্ছে ক্লায়েন্ট ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এত মানে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই ক্লায়েন্ট হচ্ছে যে মনে করো যে তুমি একটা মেইল পাঠাচ্ছ ঠিক আছে তো তুমি হচ্ছ ক্লায়েন্ট আর যেই সার্ভারের মাধ্যমে তোমার মেইলটা যে পাঠিয়ে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে সার্ভার সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলি মেইল সার্ভার শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই জানো তোমরা বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ফোন ব্যবহার করো সিম ব্যবহার করো ঠিক আছে তো আমরা যে মোবাইলে কথা বলি ওয়ায়ারলেসলি কথা বলি এটাও কিন্তু এক ধরনের নেটওয়ার্ক ঠিক আছে তো আমরা কম্পিউটারের মধ্যে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য আমরাও বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করি তার যুক্ত হতে পারে সেটা তার বিহীন হতে পারে তোমরা দেখছো অপটিকের ফাইবার কেবল দেখেছো টু স্টেট পেয়ার কেবল দেখেছো তোমাদের বাসায় যাদের ইন্টারনেট আছে ইন্টারনেট কেবল তোমরা দেখেছো এটা এক ধরনের অপটিক্যাল ফাইবার কেবল হতে পারে এগুলো হচ্ছে মিডিয়া মিডিয়া মানে হচ্ছে কি যে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য যে মাধ্যমটা ব্যবহার করা হয় এটা ওয়ায়ারলেসলিও হতে পারে যেমন ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক তোমরা দেখেছো ঠিক আছে ওয়াইমিক্স হচ্ছে আসে 
এরপরে তোমরা দেখছো মিডিয়া এবং ক্লায়েন্ট এগুলোকে সংযুক্ত কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করার জন্য আমরা এক ধরনের অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করি এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড তো এটাকে এনআইসি আমরা বলে থাকি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডটা হচ্ছে যে তোমার কম্পিউটার এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে যে মিডিয়াটা থাকে এই মিডিয়াকে সংযুক্ত করে দেয় এটা এত মানে তোমরা যদি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড এনআইসি লেখে গুগলে সার্চ দাও তাহলে দেখতে পারবে যে বিভিন্ন ধরনের তথ্য বাংলাই একদম পাওয়া যাবে খুব কঠিন বিষয় না কিন্তু তারপরে আমরা বলছি ইউজার এই যে তুমি মেল পাঠাচ্ছ কম্পিউটার ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুমি হচ্ছ ইউজার মানে সার্ভার থেকে যারা সার্ভিস নেয় তারাই হচ্ছে আসলে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের মাধ্যমে তারাই হচ্ছে ইউজার ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমি ইউজার ঠিক আছে সবাই ইউজার তারপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের কাছে খুব তোমরা নাম শুনলেই ঘাবড়ে যাওয়া বিষয়টা এরকম না যেমন হচ্ছে প্রোটোকল প্রোটোকল বিষয়টা কি যে কী ধরনের আইন কানুন কী ধরনের নিয়ম এখানে মেনে চলা হবে এরকম আমরা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে এক ধরনের প্রোটোকল মেনে চলি প্রোটোকলটা হচ্ছে নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ নিয়ম কানুন ঠিক আছে এটা খুব সহজ ভাষায় যদি বলি কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ নিয়ম কানুনকে আমরা প্রোটোকল বলে থাকি কোনো একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করার আগে আমরা প্রথমেই ঠিক করে নিই প্রোটোকলটা কি তোমরা যখন কোনো ব্রাউজারে কোনো ডোমেন নিম লেখো যেমন ডাব্লু 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 তোমার স্কুলের নামটা লিখা তোমাদের ওয়েবসাইট দেখবে প্রথমেই চলে আসবে এইচ টি টিপি এইচ টি টিপি হচ্ছে এক ধরনের প্রোটোকল যার পূর্ণরূপ হচ্ছে হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল তোমাদের পাঠ্য বই আসে তোমরা একবার দেখলে বুঝতে পারবো এরপরে আমি যে বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সাথে আলাপ করব সেটা হচ্ছে টপোলজি আর টপোলজি বিষয়টা কীরকম মনে করো তুমি যে বাসায় বসে আসো তুম তোমার বাসার যে ডিজাইন অন্য অন্য বাসার তোমার সে শিক্ষার্থী বন্ধু আছে তোমার বন্ধু তাদের বাসার ডিজাইন কিন্তু এক রকম না তার মানে প্রত্যেকটা ভিন্ন হয় তোমাকে যদি একজন আর্কিটেকচারকে বলো যে আমার বাসা তো হবে তুমি একটা আমাকে বাসার ডিজাইন তৈরি করে হতো তাহলে আর্কিটেকচার প্রথমেই তোমাকে বলবে যে এই বাসাটা কিসের জন্য তৈরি করা হবে এটা কি মসজিদ না মন্দির বা অন্য কিছু এর উপর নির্ভর করে কিন্তু সে ডিজাইনটা করবে ঠিক এরকম আমি যদি তোমাকে পঞ্চাশটা কম্পিউটার দিয়ে বলি পঞ্চাশটা কম্পিউটারের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করে দাও তুমি প্রথমেই কি কম নেটওয়ার্ক তৈরি করা শুরু করবে নিশ্চয়ই না তুমি আগে ডিজাইন তৈরি করবা কোথায় সার্ভার হবে কোথায় ক্লায়েন্ট হবে তাই না তো এই যে তুমি কোন কম্পিউটারটা কোন জায়গায় বসবে এই যে বিন্যাস করে দিচ্ছ খাতা কলমে এইটাকে আসলে আমরা কি বলে থাকি কম্পিউটার সায়েন্সের বাসায় টপোলজি বলে থাকি তাহলে টপোলজি কি নেটওয়ার্কভুক্ত যে কম্পিউটারগুলো থাকবে কোন কম্পিউটারটা কোন জায়গায় থাকবে এই যে অবস্থানগত বিন্যাস কাঠামো এটাকেই আমরা কি বলি টপোলজি বলি নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারসমূহের অবস্থানগত স্থানিক বিন্যাস কাঠামোকে আমরা টপোলজি বলে থাকি ঠিক আছে তোমাদের বইয়ে দেখবা যে বিভিন্ন ধরনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের টপোলজির নাম লিখা আছে ঠিক আছে তো এইখানে টপোলজির অন্য নামগুলো আমরা বলতে পারি নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার বা নেটওয়ার্ক অর্গানাইজেশান আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো আমরা বিভিন্ন ধরনের টপোলজির নাম তোমাদের বইয়ে আছে আমরা একটু দেখব এখন প্রথমেই বাস টপোলজি রিং টপোলজি ম্যাশ টপোলজি স্টার টপোলজি ট্রি টপোলজি এই টপোলজিগুলো তোমরা নাম থেকেই আসলে বুঝতে পারছো বাস টপোলজি দেখো বাস টপোলজিতে একটি ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক থাকে এই ব্যাকবোন নেটওয়ার্কের আন্ডারে সবগুলো কম্পিউটার আসলে যুক্ত থাকে নেটওয়ার্কে যতগুলো কম্পিউটার থাকবে যুক্ত আমরা এগুলোকে নোট বলি এগুলোকে আমরা কি বলি শিক্ষার্থী বন্ধুরা নোট এন ও ডিই নোট ঠিক আছে আমি দেখো এটা হচ্ছে মনে করো বাস চলাচলের রাস্তা আমরা কম্পিউটার সায়েন্সে এটাকে বলি ব্যাকবোন মানে একটা তার হতে পারে এখন এই তারে মনে করো এই কম্পিউটারটা যুক্ত আছে এটা একটা কম্পিউটার ঠিক আছে এখানে এই কম্পিউটারটা যুক্ত আছে এটা একটা কম্পিউটার ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে এক একটা কম্পিউটার এই ব্যাকবোন নেটওয়ার্কের সাহায্যে ব্যাকবোনের সাথে যুক্ত আছে এখন যদি এই কম্পিউটারটা নষ্ট হয়ে যায় মানে নেটওয়ার্ক থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই পুরো নেটওয়ার্কটাই কলাপস করবে না কেন করবে না নষ্ট হয়ে যাবে না কেন করবে না কারণ এটা তো নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত আছে এটা তো নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন যদি আমার এই ব্যাকবোনটাই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে পুরো নেটওয়ার্কটাই ধ্বংস হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে বাস টপোলজিতে 
যে কোনো একটা কম্পিউটার যদি নষ্ট হয়ে যায় বা ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তাহলে পুরো নেটওয়ার্কটা কিন্তু নষ্ট হবে যা শুধুমাত্র যদি ব্যাকবোন নেটওয়ার্কটাই নষ্ট হয়ে যায় যেটার সাথে সবগুলো কম্পিউটার কানেক্টেড তাহলে কম্পিউটারটা নষ্ট হয়ে যাবে তারপরে তো আমি বলবো রিং টপোলজি রিং টপোলজি নাম থেকেই তোমরা বুঝতে পারছো যে এটা বৃত্তাকার থাকবে রিং টপোলজিতে প্রত্যেকটা কম্পিউটার পাশাপাশি দুইটা কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকবে যেমন দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে একটা কম্পিউটার আছে তারপরে তার পাশাপাশি দুইটা কম্পিউটার হচ্ছে এইরকম যে এইখানে হচ্ছে আর একটা কম্পিউটার এবং এখানে হচ্ছে আর একটা কম্পিউটার ঠিক আছে তো এই কম্পিউটারের সাথে দেখো এটা যুক্ত আছে এবং তার পাশে আরেকটা যুক্ত আছে এরকম তারপরে এই কম্পিউটারের সাথে এখানে যুক্ত আছে তার পাশে যে আরেকটা যুক্ত আছে এরকম ঠিক আছে এইরকম পাশা একটা কম্পিউটার পাশাপাশি দুইটা কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয়ে একটা বৃত্ত মানে রিং গঠন করছে এটা হচ্ছে রিং টপোলজি তো রিং টপোলজিতে কি হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে কোনো একটা কম্পিউটার যদি নষ্ট হয়ে যায় মনে করে এই কম্পিউটারটা নষ্ট হয়ে গেল তাহলে কিন্তু পুরো নেটওয়ার্কটাই নষ্ট হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে ডিসকানেক্ট কলাপস হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে যে এই কম্পিউটারটা যদি এখানে করতে চায় মানে পুরো যে কোনো একটা কম্পিউটার তার আশেপাশে যে কোনো কম্পিউটারের সাথে যদি কানেক্ট করতে চায় তাহলে পুরো সবগুলো কম্পিউটার কিন্তু অ্যাক্টিভ থাকতে হবে এই জন্য রিং টপোলজিতে যে কোনো একটা কম্পিউটার ডিসকানেক্ট হয়ে গেলে পুরো নেটওয়ার্কটাই আসলে ডিসকানেক্ট হয়ে যায় রিং টপোলজি এক্ষেত্রে কম্পিউটারগুলি নোডের মাধ্যমে বৃত্তাকার পথে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে এভাবে সর্বশেষ কম্পিউটারটি প্রথমটির সাথে যুক্ত থাকে এ ধরনের টপোলজিতে প্রতিটি ডিভাইসে একটি রিসিভার এবং একটি ট্রান্সমিটার থাকে যা রিপিটারের কাজ করে এক্ষেত্রে রিপিটারের দায়িত্ব হচ্ছে সিগনালকে একটি কম্পিউটার থেকে তার পরের কম্পিউটারে ট্রান্সফার করা রিং টপোলজির সুবিধা প্রতিটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সমানভাবে প্রবেশের সুযোগ পায় কারণ টোকেন প্রত্যেক কম্পিউটারের কাছেই যায় সব কম্পিউটারের সমানাধিকার থাকার ফলে নেটওয়ার্ক ডিগ্রেডেশনও সমানভাবে হয় রিং টপোলজির অসুবিধা এ ধরনের নেটওয়ার্কের প্রধান অসুবিধা হল যে কোনো একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে পড়ে এরকম না যে এটা একদম রিং আকারই থাকতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের কাজটা হয় আসলে সার্কুলারলি বৃত্তাকারভাবে ঘুরে এই জন্য এটা আমরা রিং টপোলজি বলি তারপরে হচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা ট্রি টপোলজি ট্রি টপোলজি মানে কেন বলছি আমরা একটা গাছের যেমন বিভিন্ন শাখা প্রশাখা থাকে একটা ডাল থেকে আরেকটা ডাল হয় তারপর থেকে আরও একটা ডাল আরেকটা ডাল থেকে আরও ডাল হয় এরকম ট্রি টপোলজিতে দেখো একটা কম্পিউটার থাকে তার আন্ডারে আরও দুইটা কম্পিউটার বা একাধিক কম্পিউটার থাকতে পারে এইরকম দেখো দেখতে ট্রির মতো মনে হয় তারপর এইখান থেকে আরও দুইটা কম্পিউটার এরকম থাকতে পারে দুইটা বা আরও অনেক কম্পিউটার থাকতে পারে ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা চিত্র দেখেই বুঝতে পারছো তোমাদের বইও চিত্র আছে এই জন্য আমরা এটাকে ট্রি টপোলজি বলে থাকি ট্রি টপোলজি হচ্ছে যে একটা কম্পিউটার থাকবে তার আন্ডারে আরও দুই একাধিক কম্পিউটার থাকবে তারপর এটা থেকে আরও একাধিক কম্পিউটার থাকবে এই জন্য আমরা এটাকে ট্রি টপোলজি বলি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তারপরে আমি তোমাদেরকে বলবো এটা হচ্ছে কি টপোলজি স্টার টপোলজি স্টার কেন স্টার টোপোলজি বলি মাঝখানে একটা কম্পিউটার থাকবে মাঝখানে একটা কম্পিউটার বা হাফ বা সুইচ হাফ এবং সুইচ হচ্ছে নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ঠিক আছে তো নেটওয়ার্কিং ডিভাইস মানে কি কম্পিউটারগুলোকে কানেক্ট করে হাফ অথবা সুইচ তো এখানে যদি একটা হাফ থাকে এখন এখানে একটা কম্পিউটার কানেক্ট থাকবে এটার আন্ডারে আরেকটা কম্পিউটার কানেক্ট থাকবে ঠিক আছে এগুলো একাধিক কম্পিউটার এই হাফের আন্ডারে কানেক্ট থাকতে পারে সংযুক্ত থাকতে পারে তাহলে দেখো এটা কিসের মতো দেখা যাচ্ছে স্টার টোপোলজি বল এটাকে চিত্রটা হচ্ছে স্টারের মতো এখানে যে কোনো একটা কম্পিউটার যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই কম্পিউটারটাই নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে পুরো নেটওয়ার্কটা বিচ্ছিন্ন হবে না আর যদি এই হাফটাই নষ্ট হয়ে যায় দেখো হাফটাই আমি মুছে ফেললাম তাহলে সবগুলো কম্পিউটার কিন্তু ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যে স্টার টোপোলজিতে যে কোনো একটা কম্পিউটার যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুরো নেটওয়ার্কটার নষ্ট হবে না কিন্তু যদি আমার যেটা সাহায্যে নেটওয়ার্কটা তৈরি করা হাফ অথবা সুইচ এটাই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুরো নেটওয়ার্কটাই কি হবে নষ্ট হয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আমরা সাধারণত এই স্টার্ট টোপোলজি সব সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি এটা সহজ ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তারপরে হচ্ছে ম্যাস টোপোলজি ম্যাস টোপোলজিতে প্রত্যেকটা কম্পিউটার প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে সরাসরি কানেক্টেড থাকে যেমন দেখো মনে করে এখানে একটা কম্পিউটার আছে এখানে একটা কম্পিউটার আছে 
এখানে একটা কম্পিউটার আছে এখানে একটা কম্পিউটার আছে এখন এই কম্পিউটারটা যদি সরাসরি এইটার সাথে এইটার সাথে এইটার সাথে কানেক্টেড থাকে এবং এই কম্পিউটারটা এইটার সাথে এটার সাথে সবগুলো কম্পিউটার সবগুলো কম্পিউটারের সাথে যদি সরাসরি কানেক্টেড থাকে তাহলে আমরা এটাকে আসলে কি টপোলজি বলি ম্যাশ টপোলজি বলি দেখো এখানে চারটা কম্পিউটার আছে চারটা কম্পিউটার এই কম্পিউটারটা এইটার সাথে এটার সাথে এবং এটার সাথে যদি সবগুলো কম্পিউটার সবগুলো কম্পিউটারের সাথে সরাসরি কানেক্টেড থাকে তাহলে এটাকে আমরা কি বলি কমপ্লিট ম্যাশ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা চিত্র দেখি বুঝতে পারবে আসলে বইয়ে ভালো করে চিত্র দেওয়া আছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা কি কি জানলাম প্রথমেই জানলাম আসলে নেটওয়ার্ক কি তারপরে নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যাপারে জানলাম যেমন তোমরা জেনেছ সার্ভার ক্লায়েন্ট ইউজার নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার পরে জেনেছ প্রোটোকল সম্বন্ধে তারপরে আমরা কি জানলাম টপোলজি নেটওয়ার্ক টপোলজি টপোলজির অন্য নাম যেমন নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার নেটওয়ার্ক অর্গানাইজেশান তারপরে বিভিন্ন টপোলজি সম্বন্ধে জেনেছ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বিভিন্ন টপোলজির চিত্র দেখলে এবং তোমাদের পাঠ্য বইও আছে চিত্রগুলো তো তোমরা একটা কাজ করে ফেলো তোমাদের বাসা বাড়িতে যে ক্যালেন্ডার আছে ক্যালেন্ডারের পেছনে বা কোনো পোস্টারে এই টপোলজিগুলোর চিত্র এঁকে ফেলো এখনই করে ফেলো এবং এটা তোমাদের পড়ার টেবিলের সামনে বা ওয়ালে টানিয়ে রাখো দেখবে খুব সুন্দর একটা কাজ হবে এবং তোমাদের মনেও থাকবে অনেকক্ষণ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে তোমরা আজকে ক্লাসটা দেখলে এই ক্লাসটা কিন্তু তোমাদের কিশোর বাতায়ন কানেক্ট ডট ইডো ডট বিডি এখানে আবার ক্লাসটা পাবে এবং তোমরা ইচ্ছা করলেই বিভিন্ন ধরনের কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবে যা তোমরা জানলে এখান থেকে ঠিক আছে এবং তোমরা যদি মধ্যে যদি আরও কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে তোমরা এখানে প্রশ্ন করতে পারবে আমরা অবশ্যই এগুলোর উত্তর দিব ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো থাকবে এবং কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কিশোর বাতায়নে তোমরা এগুলো লিখবে তো শুভকামনা রইল বিদেশ থেকে আসার পর বেশ কয়েকদিন ধরে আমার সর্দি জ্বর সঙ্গে হাঁচি কাশি গলা ব্যথাও আছে আরে বলো কি এ লক্ষণগুলো করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মিলে যায় বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিকে তো চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয় তুমি কি সেটি মেনে চলেছ প্রথমে আমি এয়ারপোর্ট থেকে নেমে বাড়িতে এসেছি পরে বাসায় ঢুকে আব্বা আম্মাকে সালাম দিয়ে বাবুকে আদর করেছি করিমের চায়ের দোকানে গিয়েছিলাম তখন হাসানের সাথে দেখা হলো চা খেলাম করিমকে টাকা দিলাম তারপর বাসায় ফিরে বাসার সবাই একসাথে বসে টিভি দেখেছি খাবার খেয়েছি প্রতিবার দেশে এসে যেরকমভাবে থাকি তেমনভাবেই থেকেছি আর সময় নষ্ট না করে ট্রিপল থ্রিতে কল করো জ্বর সর্দি কাশি হলে ট্রিপল থ্রি বা এক ছয় দুই ছয় তিন নম্বরে কল করে সেবা নিন করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ Hello dear students, how are you? In my last class, you have read lesson 2 about Shamima flashback. Now, I am going to teach you another lesson. Do you think which is more important? A person's outward beauty or inner beauty? Of course, 
we should not judge a person seeing his or her outward beauty. And think about Shamima. Shamima has her inner beauty. Shamima has her dignity. Shamima has her respect for own self. So, can you guess? Today our lesson is Ever Beautiful Shamima. Unit 5, Lesson 3. Okay, students, here in your book, there is a picture. Look at the picture for some time. Okay, have you looked at the picture? What do you think? What is Shamima's present dream? Can you guess? Yes, she wants to be a boutique designer. Okay, and she wants to overcome all her struggles and also she wants to engage more ill-fated ladies with her work. Yes, so now read the passage once silently only for inferring the contextual meaning of your unknown words. Okay, so read the passage silently. Shamima's misery started the day she was married. Her husband was a greedy person and he used to abuse her verbally and physically. Within a few months into her marriage, she had to leave her husband Kamaluddin Jwardar. Now Shamima was to work with women who were ill-fated like her. She has 43 female members in her organization working for her. She herself trains the members and then provides them with work. She designs fabrics, makes block print, brush print, and hand embroidered saris. She also makes three-piece dresses for women and photos for men. She sells these products in her shop and supplies them outside. Shamima has a dream now, a dream to do something for the helpless people. She wants them to feel useful. They can live with self-respect and dignity. With this in view, she goes out looking for such people. Shamima finished her story with a smile. Shamima has no complaints, no regrets, no grudges. Her husband could destroy her outward beauty, but not the beauty of her mind. All she wants to do is to bring a smile on the faces of those women who are unfortunate. Shamima wants to become a famous designer. Okay, have you read the piece passes? Yes, and I know, of course, there are some difficult words. What are the words? Already, I have uttered one, that is, outward. The word is outward. Can you guess the meaning of the word outward? Outward means external. Outward means outward means external. Can you make a sentence with outward? Yes. Already I have told, don't judge a person by his or her outward looking. Okay, another word you can see here, vo, v-o-w. This is another word that is new for you. Can you guess the meaning? First, I am uh, telling you a sentence. Then you have to guess the meaning of vo. Yes. Uh, the boy vowed that he will never cross the road without foot over breeze. So, can you guess the meaning? Yes. Vo means promise. Vo means promise. Already I have told a sentence. You can make another sentence, okay? And write it in your exercise book. Okay, another word 
dignity dignity have you seen the word dignity can you guess the meaning shamima has dignity so can you get guess, guess the meaning yes the meaning is self respect or self regard self respect or self regard can you make a sentence with dignity okay my sentence is he behaved with all with dignity yes another word is regret have you seen the word in the passes can you guess the meaning of regret yes the meaning is feel sad about the loss that means uh, being sorry for something that is called regret can you make a sentence yes the sentence may be shamima never regrets for her past life okay then another word another word is pronounce after me grudge the word is grudge can you guess the meaning yes the meaning is okay you have to guess the meaning after giving an example i i can make a sentence that is shamima holds no grudges against her husband already you have known that her husband wanted to destroy shamima but shamima holds no grudges against her husband that means grudge means hate grudge means hate or ill feeling okay so i think these are the difficult word that have you have faced now it will be easy to understand the passes for you because already you have known the difficult words the meaning of the difficult words read the passes silently and attentively because you have to answer the true false statement below the passes okay there are four true false statements below the passes after reading you have to answer it so read the passes silently now try to identify the statements which is true or which is false write it in your exercise book and when you will go to your school give it to your teacher for checking okay now i'm giving you a homework who is uh, now very near to you i think your mother make a project about your mother how first take a interview with your mother okay in the interview what will you consider i am writing here you already know your mother's name but it's just a formality okay to ask her name her age your mother obviously succeeded in some area in her life so you have to ask the points of her success okay then then how she is succeeded how she has become succeeded okay ask her and hear the story from her okay and after taking the interview you have to write it in a paragraph okay because your teacher will check it 
you will write it in a paragraph and you have to draw a conclusion. What will be your conclusion? The conclusion will be why to appreciate your mother have succeeded in some fire in her life and you have to appreciate your mother that she struggled and succeeded in her life. Okay, so it's your homework to write this paragraph and after your vacation, you will submit it to your teacher. So that's the end of my class today. Thank you all. বিদেশ থেকে আসার পর বেশ কয়েকদিন ধরে আমার সর্দি জ্বর সঙ্গে হাঁচি কাশি গলা ব্যথাও আছে আরে বলো কি এই লক্ষণগুলো করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মিলে যায় বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিকে তো চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয় তুমি কি সেটি মেনে চলেছ প্রথমে আমি এয়ারপোর্ট থেকে নেমে বাড়িতে এসেছি পরে বাসায় ঢুকে আব্বা আম্মাকে সালাম দিয়ে বাবুকে আদর করেছি করিমের চায়ের দোকানে গিয়েছিলাম তখন হাসানের সাথে দেখা হলো চা খেলাম করিমকে টাকা দিলাম তারপর বাসায় ফিরে বাসার সবাই একসাথে বসে টিভি দেখেছি খাবার খেয়েছি প্রতিবার দেশে এসে যেরকম ভাবে থাকি তেমন ভাবেই থেকেছি আর সময় নষ্ট না করে ট্রিপল থ্রিতে কল করো জ্বর সর্দি কাশি হলে ট্রিপল থ্রি বা এক ছয় দুই ছয় তিন নম্বরে কল করে সেবা নিন করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউ এইচএসসি পরীক্ষার্থী আমার অনেক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা নাম সামনে তোমাদের পরীক্ষা এবং পরীক্ষা নিয়ে তোমরা খুবই ব্যস্ত তোমাদের ফলাফল খুব ভালো হবে আমরা সেরকম প্রত্যাশা করি আর তোমাদের এই ভালো ফলাফলের জন্যই আমাদের এই ডিজিটাল পাঠ সহায়িকা কার্যক্রম এবার আমি তোমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের নির্মিত অংশের খুদে বার্তা নিয়ে আলোচনা করব প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান বিশ্বে খুদে বার্তা এক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম মোবাইল টেলিকম প্রযুক্তি ব্যবহার করে বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থার নামই খুদে বার্তা পুরো বিশ্বে সংক্ষিপ্ততম পরিসরে দ্রুত যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম এটি ইন্টারনেট ছাড়া কেবল মোবাইল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে এ বার্তা পাঠানো যায় বলেই খুদে বার্তার এমন জনপ্রিয়তা এক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের কি প্যাড ব্যবহার করে শব্দ বা বাক্য লিখে মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে অন্য কোন মোবাইলে বার্তা পাঠানো হয় খুদে বার্তার মাধ্যমে জরুরি তথ্য আদান প্রদান প্রয়োজনে খোঁজ খবর রাখা বিশেষ দিবসে শুভেচ্ছা জানানো যায় খুদে বার্তা লেখনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত নিয়ম তোমরা পালন করবে সেগুলো হল এক খুদে বার্তা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির মোবাইল নম্বরে পাঠাতে হয় দুই এতে তারিখ বা স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই তিন ক্ষেত্রবিশেষে উপযুক্ত সম্বোধন ও প্রেরণের নাম উল্লেখ করা শ্রেয় চার এর ভাষা হবে সাবলীল এবং সংক্ষিপ্ত পাঁচ 
শব্দের বানান হবে নির্ভুল ছয় সর্বাধিক চারটি বাক্যে সুলিখিত হবে ক্ষুদে বার্তা সাত ভাব বা বিষয়টি হবে সুস্পষ্ট অর্থাৎ সরাসরি যেন বোঝা যায় ক্ষুদে বার্তা লিখনে যে সমস্ত নিয়মগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তা যদি তোমরা পরীক্ষায় মেনে চলো তাহলে তোমাদের ভালো ফলাফল হবে আমি তোমাদের সাফল্য কামনা করছি Thank you.